ওকে তো আমি ক্লাস শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস হলো ফেসবুক পেইড অ্যাডস কাজের জন্য গিক তৈরি করা এবং আমরা আমরা আজকের একটা ক্লাসে এই ফেসবুক কাজের জন্য গিক তৈরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখবো আমরা একটা প্রফেশনাল গিক আমরা ক্রিয়েট করব ওকে তো এই ক্লাসের মধ্যে আমি দুইটা জিনিস কভার করব একটা হলো গিক তৈরি করার প্রসিডিওর গুলো ফেসবুক পেইড অ্যাডস পেইড অ্যাডস কাজের জন্য গিক তৈরি করার প্রসিডিওর গুলো এবং নাম্বার টু হলো স্পেশাল কৌশল গুলো সিক্রেট কৌশল গুলো ওকে গিক তো অনেকেই তৈরি করে কিন্তু কি কি কৌশল গুলো অবলম্বন করলে কি কি জিনিস ইনক্লুড করলে আপনার গিকটা ডিফারেন্ট হবে অনেক বেশি ভালো হবে এবং আপনার গিকে অর্ডার আসবে একদম নিশ্চিত ভাবে কি এই দু একদিনের মধ্যেই অর্ডার আসবে আমরা সেই সিক্রেট কৌশল গুলো শিখবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রসিডিওর শিখবো নাম্বার টু হলো সিক্রেট কৌশল গুলো শিখবো আচ্ছা আমার সাথে যারা ক্লাসে যুক্ত আছেন সবাইকে প্রস্তুত ক্লাস করার জন্য সবাইকে আমাকে স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পেলে এক দেখান শুনতে না পেলে দুই দেখান ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি ফেসবুক পেইড এডস আচ্ছা গিক গিক ক্রিয়েট ফর ফেসবুক পেইড এডস তাহলে গিক ক্রিয়েট করার জন্য আমরা চলে যাবো ফাইবারে ফাইবার ডট কম আমরা এখান থেকে যাব দেখেন এখানে আমরা সুইচ করে নেব আমাদের অ্যাকাউন্টটা আমাদের তো নর্মালি সুইচ টু সেলিং মোডে থাকবে হ্যাঁ এখন এটা আমাদের সেলিং মোডে আছে তো আমরা যেটা করব এখানে ক্লিক করব সুইচ টু বাইং সুইচ টু বাইং আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা বাইং মোডে হয়ে যাবে ওকে কারণ ফাইবারে আপনার অ্যাকাউন্টটা সেলার মোড মোড অথবা বায়ার মোড এখান থেকে আমরা এটা শিফট করতে পারি এই যে সুইচ টু বাইং হয়ে গেল তো বাইং এ যাওয়ার পর আমরা আমাদের প্রোফাইলে যাব প্রোফাইলে না আমরা বাইং মোডে আসলাম বাইং মোডে আসলে আমরা একটা সার্চ বার পাবো সেলিং মোডে সার্চ বার পাওয়া যায় না বাইং মোডে আসলে আপনি সার্চ বারটা পাবেন তো এখানে আপনি সার্চ করবেন ফেসবুক পেইড এডস লিখে আপনি সার্চ করবেন আমি ফেসবুক পেইড এডস লিখে সার্চ করলাম সার্চ করার পর দেখেন আপনি এখানে আমরা অনেকগুলো গিক দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা গিক ও কাজ পেয়েছে কয়টা আই উইল ক্রিয়েট পেড ক্যাম্পেইন টু গ্রো ইউর বিজনেস একটা পেড ক্যাম্পেইন তৈরি করে সেই জন্য দশ ডলার ও তিনটা কাজ পেয়েছে একজনে প্রতিটা পেড ক্যাম্পেইন তৈরি করার জন্য সেভেন্টি ফাইভ ডলার করে নেয় ও পেয়েছে দুইশো সাতচল্লিশ টাকা কাজ ওকে আরেকজনে পাঁচ ডলার পাঁচ ডলারের গিক কখনো কোনোভাবেই তৈরি করবেন না আরেকজনে তিনশো ডলার সে পেয়েছে আঠারো টাকা কাজ ঠিক আছে তো এখন আমি যখন সার্চ করলাম শুধুমাত্র এই গিকগুলোই যে আছে ফেড পেইড অ্যাডস এর তা কিন্তু না আমি সার্চ করছি আমাকে এরকম এরকম একটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে কিন্তু অন্য কোন জায়গা থেকে যদি কেউ সার্চ করে তাকে ভিন্ন রকম রেজাল্ট দেখাবে অন্যদের কেউ কি টপে আনবে তো ফাইবারের সার্চের সিস্টেমটা এমন যে ওরা মানে এক একজন সার্চ করলে তাকে এক একবার ভাবে রেজাল্ট দেখায় এতে করে যারা মানে যারা গরিব স্টুডেন্ট গরিব মানে হলো যাদের গিকটা নতুন তাদের তারও যেন সুযোগ পাই যাই হোক তাহলে দেখেন আমরা এরকম কিছু গিক দেখব এই যে দেখেন ওরা এখনো কোনো অর্ডার পাইনি ওরা এখনো কোনো অর্ডার পাইনি হ্যাঁ বাট তাদেরটা কিন্তু একদম ফার্স্ট পেজে দেখাচ্ছে ও পেয়েছে দশ ডলার করে ও পেয়েছে একশো বারোটা কাজ হ্যাঁ তারপর তো এখন আপনার কাজ কি আপনার কাজ হলো এই কয়েকটা গিক আগে ভালোভাবে দেখা যে তারা যারা মোটামুটি কাজ পাইছে তারা কিভাবে তাদের গিকটাকে ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে কি কি লেখছে কিভাবে তাদের গিকটাকে ক্রিয়েট করছে আপনি আগে জিনিসগুলোকে দেখেন বুঝেন দেখুন আমি প্রথমত ওর কেন যাচ্ছি যে আঠারোটা কাজ পেয়েছে তিনশো ডলার করে ফেসবুক অ্যাডস এক্সপার্ট হ্যাঁ আমরা ওর দিকটাকে আমরা আমি ওপেন করে রাখি তারপরে আই উইল রান এ পেইড ফেসবুক অ্যাডস পেইড ক্যাম্পেইন আমরা এটাকে আই উইল রান এ পেইড ফেসবুক অ্যাডস অ্যাড ক্যাম্পেইন টু গ্রো ইউর বিজনেস এটাকে ওপেন করে রাখি তারপর দুশো সাতচল্লিশটা যে কাজ পেয়েছে তাকে আমি ওপেন করে রাখি ঠিক আছে তাহলে আমি তিনটা অ্যাডস আমি ওপেন করে রাখলাম তবে একটা মজার জিনিস দেখেন যে আমরা অন্য অন্য গিগের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে এখানে কিন্তু গিগ দেখি তাই না প্রচুর গিগ দেখি বাট আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু গিগের সংখ্যা কম এগুলো নতুন গিগ পুরাতন গিগ পুরাতন গিগ পাই নাই বা এই এক্সপার্ট সেলারদের গিগ পাই নাই বলে কিন্তু এই নতুন সেলারদের গিগ এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে 
তো দেখেন এখানে কিন্তু গিগের সংখ্যা কম তার মানে কঠিন কাজগুলোতে কম্পিটিশন কম ঠিক আছে রেটও বেশি কম্পিটিশনও কম সময়ও কম লাগে কঠিন কাজে তো ফেসবুক পেইড এডস একটা কঠিন কাজ কঠিন বলতে প্রথমবারের জন্য কঠিন শিখার সময় কঠিন বাট করার সময় সহজ চোখ বন্ধ করে আপনি করতে পারবেন আচ্ছা এখন দেখুন তাহলে আমরা তিনটা বিজ্ঞাপন আমরা খুললাম এখন এই তিনটা বিজ্ঞাপনে আমি একটু দেখি আই উইল ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইনস্টাগ্রাম অ্যাড সে ফেসবুকের বিজ্ঞাপন দিবে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করবে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইনস্টাগ্রাম অ্যাড যা হোক সে টাইটেলটা এভাবে লেগছে তারপর সে কাবারটা কি কাবারটা কিভাবে দিয়েছে তারপর সে তার ডেসক্রিপশনটা কিভাবে কিভাবে লেগছে আপনি প্রথমত কয়েকটা খুব ভালোভাবে পড়বেন এই গিক তৈরি করার আগে আপনার কাজ হবে কমপক্ষে তিনটা যারা ভালো অর্ডার পেয়েছে এরকম তিনটা গিক খোলা গিক খুলে প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে পড়া তারা আসলে কি লিখছে কিভাবে লিখছে ঠিক আছে আপনি পড়বেন ওকে পড়া মানে এটা না যে তাদেরকে অনুকরণ করা তাদেরকে কপি করা অনেকে এই মারাত্মক ভুলটা করে যে কপি করে অনেকে কোন একটা জিনিস দেখে দেখার পর হুবহু কি এই কাছাকাছি একটু 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 এডিট করে সেটাকে কপি করে দেয় কোনোভাবেই কপি করা যাবে না কোনোভাবেই যাবে না আপনি আমার সম্পূর্ণ ক্লাসটা করবেন সম্পূর্ণ ক্লাসটা করার পর আমি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সেই ইনস্ট্রাকশনটা পরিপূর্ণভাবে ফলো করবেন কপি করেই যদি করা যাইতো তাহলে আমার এত বড় ক্লাস নেওয়ার কোনো কোনো দরকার ছিল না দুই ঘন্টার ক্লাস নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না আমি শুধুমাত্র বলতাম যে আপনারা যেকোনো একটা দেখে কপি করে দিয়ে দেন কপি করে যদি দেন নিশ্চিতভাবে আপনার প্রোফাইলটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ অনেকের প্রোফাইল সাসপেন্ড হয়ে যায় কিন্তু বুঝে না যে কেন প্রোফাইল সাসপেন্ড হইল তো যারা কপি করবেন যারা দেখে দেখে লিখবেন অন্য কারো থেকে দেখে লিখবেন নিশ্চিতভাবে আপনার প্রোফাইলটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে তাহলে কিভাবে করতে হবে তাহলে আপনি যেটা দেখবেন এই যে আমি যেটা দেখতে বললাম এটা কপি করার জন্য এটা জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার জন্য আইডিয়া ঠিক আছে তো মোটামুটি আপনার আইডিয়া হয়ে যাচ্ছে এখন আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন তো আমরা ক্রিয়েট করা শুরু করি এবং আপনি ক্রিয়েট করবেন আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কিভাবে করবেন আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি আমি মানে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি আমি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমাদের ফাইবারের ইয়া তৈরি করার জন্য পেডেটস তৈরি করার জন্য আমরা যাব কোথায় গিক তৈরি করার জন্য আমরা যাব প্রোফাইলে আমরা এখান থেকে আমাদের প্রোফাইলে যাব ঠিক আছে প্রোফাইল থেকে আমরা যাব ডান পাশে গিক এই যে ক্রিয়েট এ নিউ গিক তো যারা একদম নতুন আপনারা হয়তো ক্রিয়েট এ গিক নিউ গিক এখানে পাবেন না এটার পরিবর্তে আপনারা কন্টিনিউ একটা বাটন পাবেন কন্টিনিউ কন্টিনিউ অনেকবার কন্টিনিউ করার পরে আপনারা কি এই এই অপশনটা পাবেন তাহলে আমি যদি ক্রিয়েট নিউ গিগে যদি ক্লিক করি তাহলে আমি গিক তৈরি করার জন্য ছয় পৃষ্ঠের একটা খাতা পাবো ছয় পৃষ্ঠের একটা খাতা ওকে গিক টাইটেল ক্যাটাগরি সার্চ ট্যাক দেখেন এটা হলো ওভার ভিউ এক নম্বর পেজ প্রাইসিং ডেসক্রিপশন অ্যান্ড ফ্যাক্ট রিকোয়ারমেন্টস গ্যালারি পাবলিশ এই ছয়টা পেজ যখন আমি ফিল আপ করবো এখানে ছয়টা ফর্ম আসবে ঠিক আছে ছয়টা ফর্ম এই ছয়টা ফর্ম ফিল করে যখন আমি সাবমিট করব তখনই আমার গিকটাকে গিকটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন আমি যেটা করব আমি প্রথমত আমাকে বলা হচ্ছে গিগের টাইটেল লেখার জন্য টাইটেল কোনটা টাইটেল হচ্ছে এইটা এইটা হ্যাঁ তো দেখেন ও এই টাইটেল এইটা হ্যাঁ এখন আমরা প্রথমত টাইটেলটা লিখে ফেলি আমাদের মতো করে টাইটেলটা লিখে ফেলি কারো থেকে না থাকাইয়া কাউকে না দেখে আমরা আমাদের মতো করে টাইটেলটা লিখে ফেলি আমি কি লিখবো আই উইল আই উইল তো এখানে লেখা আছে ডিফল্ট তাই না আই উইল আই উইল ক্রিয়েট ফেসবুক পেট আচ্ছা ক্রিয়েট ট্রেড বাদ দেন আপনি জাস্ট শুধুমাত্র লেখেন ফেসবুক পেড এডস ফেসবুক পেড এডস ওকে তাহলে আমি যে কাজটাকে দেব সেটা আমি প্রথমত লিখলাম আই উইল আই উইল ফেসবুক পেড এডস লিখলাম আচ্ছা এখন আই উইল ফেসবুক পেড এডস এটা সেন্টেন্সটা হয় না এটা আই উইল ডু হবে অথবা আই উইল ক্রিয়েট হবে হুম ক্রিয়েট ওকে ফেসবুক ক্যাম্পেইন অথবা ফেসবুক পেড এডস ঠিক আছে তাহলে আমি 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 কি করলাম আমার মতো করে লিখলাম আই উইল ক্রিয়েট ফেসবুক পেড এডস খুব সিম্পলি লিখলাম ওকে আপনি আপনার মতো করে লিখবেন আমি ফেসবুকে অ্যাড দিতে চাই আমি ফেসবুকে অ্যাড দিতে পারবো অথবা আমি ফেসবুকে অ্যাড দিব ফেসবুকের পেড এডস নিয়ে কাজ করব এরকম আপনার মতো করে আপনি একদম মূল কথাটা এটা হচ্ছে আমাদের মূল কথা ফেসবুক পেড এডস মূল কথা এই মূল কথাটা লিখে আপনি কি করবেন একটা সেন্টেন্স সাজাবেন 
সেন্টেন্স সাজানোর সাথে আমি ক্রিয়েট শব্দটা লিখলাম আচ্ছা এখন আপনি বিভিন্ন ইয়াগুলো দেখেন এই বিভিন্ন গিগগুলো আপনি দেখবেন কোনোভাবে নিজে লেখার আগে অন্য কোনো গিগ আপনি দেখবেন না নিজে লেখার আগে যদি অন্য কোনো গিগ আপনি দেখেন আপনি পায়াস্ট হয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনি প্রভাবিত হবেন সেই গিগ দিয়ে তো দেখুন মানে প্রভাবিত হওয়া যাবে না ও লেখছে কি আই উইল আই উইল ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইনস্টাগ্রাম অ্যাড এভাবে লেখেছে ও কি লেখছে আই উইল রান এ পেড ফেসবুক আই উইল রান এ পেড ফেসবুক অ্যাড হ্যাঁ তাহলে রান শব্দ রান রাখে এখান থেকে আমাদের নজর কাড়লো রান তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমি যদি এখানে ক্রিয়েট শব্দের পরিবর্তে রান দিই রান দিই জিনিসটা আরো আরো কি আরো সুন্দর হয় তাহলে আমি ফেসবুক পেড অ্যাডস রান করবো হ্যাঁ ফেসবুক পেড এড ক্রিয়েট করবো এটা না বলে আমি যদি বলি ফেসবুক পেড এড রান করবো ভাষাটা আর খুব সুন্দর হয় তাহলে আমি এখান থেকে রান শব্দটা নিলাম দেখেন আমি কিন্তু পুরোটা কিন্তু নিলাম না পুরো জিনিসটা কিন্তু কপি করলাম না হ্যাঁ আমি আমার আমি তো ক্রিয়েট লিখছি বাট আমি দেখলাম যে সে সে কি করছে রান শব্দটা ব্যবহার করছে তখন আমি আমার ক্রিয়েট কেটে রানটা দিলাম কোনোভাবে আমি পুরোটা কপি করব না আইডিয়া নিচ্ছি আই উইল রান এ পেড ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন টু গ্রো টু গ্রো পেজ লাইক আচ্ছা সে পেজ লাইকের জন্য দিবে আমাদের পেজ লাইকের জন্য স্পেশালি দেওয়ার দরকার নেই আমরা সব কিছু করব ও কি বলছে আই উইল ক্রিয়েট ফেসবুক পেড অ্যাডস ক্যাম্পেইন ও ক্যাম্পেইন একটা শব্দ লাগছে ক্যাম্পেইন অ্যাডস এবং অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফর ইউর বিজনেস আচ্ছা অ্যাডস ক্যাম্পেইন বেশ তাহলে আমরা বুঝলাম আই উইল আই উইল রান ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্প ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক পেড অ্যাডস ক্যাম্পেইন ওকে ফর এনি বিজনেস বেশ ও লাগছে ফর ইউর বিজনেস ফর ইউর বিজনেস আমি লিখলাম ফর এনি বিজনেস আমি আমার মতো করে লিখলাম তাহলে দেখেন আমারটা কি কি হইল আই উইল রান আমি রান করব ফেসবুক অ্যাডস পেড ক্যাম্পেইন হ্যাঁ ফেসবুক পেড অ্যাডস ক্যাম্পেইন হবে ফেসবুক পেড অ্যাডস ক্যাম্পেইন আই উইল রান এখন আপনি দেখেন আপনি সুন্দরভাবে জিনিসটা ইয়া হচ্ছে কিনা মানে অর্থবোধক হচ্ছে কিনা আই উইল রান আমি রান করব ফেসবুক পেড অ্যাডস আমি ফেসবুক পেড অ্যাডস রান করব হ্যাঁ ফেড ফেসবুক পেড অ্যাডস ক্যাম্পেইন আমি ফেসবুক পেড অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করব ফর এনি বিজনেস যে কোনো বিজনেস এর জন্য ঠিক আছে তাহলে দেখেন অর্ধেক অর্ধেক করে আপনি বুঝবেন অথবা তিন ভাগ করবেন তিন ভাগ করে জিনিসটা বুঝে যায় কিনা আই উইল রান আমি রান করব ফেসবুক পেড এডস ক্যাম্পেইন হ্যাঁ অথবা একটুকু দেখেন এই অর্ধেক বোঝা যাচ্ছে কিনা আই উইল রান ফেসবুক পেড এডস ক্যাম্পেইন আমি ফেসবুক পেড এডস ক্যাম্পেইন রান করব ফর এনি বিজনেস যে কোনো বিজনেস এর জন্য তাহলে এটা অর্ধেক এটা অর্ধেক আপনি এইভাবে আপনার যে টাইটেলটা সেই টাইটেলটাকে আপনি অর্ধেক অর্ধেক করবেন অর্ধেকের অর্থ এবং বাকি অর্ধেকের অর্থ আপনি একদম ক্লিয়ারলি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারতেছেন কিনা আপনি সেটা দেখবেন যদি দেখেন যে না সেন্টেন্স মিলতেছে না অর্থ আসতেছে না অর্থবোধক হচ্ছে না মিনিংফুল হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আপনি সবগুলো ভেঙে চুরে আবার এমন ভাবে সহজ ভাবে লিখবেন যেন একটা ক্লাস ফাইভের বাচ্চার জন্য দেখে পড়তে পারে বা বুঝতে পারে সবচেয়ে বেটার হয় আপনি টাইটেলটা লিখে একটা ক্লাস ফাইভের বাচ্চাকে বা ক্লাস এইটের বাচ্চাকে আপনি পড়তে দিবেন যদি অন্য কেউ যদি পড়ে এটার অর্থ বুঝতে পারে তাহলে যে কেউ বায়ারও বায়ারও বুঝতে পারবে এবং আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে যে প্রবলেমটা ফেস করি টাইটেলের ক্ষেত্রে যে অনেকে টাইটেল লেখে কিন্তু এই টাইটেলটা আসলে কোনো মিনিং হয় না এতটা অনেক বেশি লম্বা টাইটেল লিখে ফেলে লম্বা টাইটেল লেখা যাবে না টাইটেলটা শর্ট হইতে হবে এবং মিনিংফুল হইতে হবে মিনিংফুলটা কি মনে করেন টাইটেলটা আমি অনেক কিছু লাগলাম অনেকগুলো শব্দ এখানে ইনক্লুড করলাম আমি লাগলাম আই উইল রান তারপর আবার লাগলাম ক্রিয়েট আবার লাগলাম ডু তাহলে এখানে যদি লিখি এই যে আই উইল রান ক্রিয়েট ডু ফেসবুক পেড পেড ক্যাম্পেইন এটা তো কোনো মানি হচ্ছে না তাই না তাহলে শুধু রানই যথেষ্ট এখানে ক্রিয়েট বা ডু এগুলোর এগুলোর প্রয়োজন নেই তাই না তাহলে আমরা এমন ভাবে লাগবো অতি সহজ ভাবে আমরা এই ক্যাম্পেইনটা লাগবো আই উইল রান ফেসবুক ফেসবুক পেড এর ক্যাম্পেইন ফর এনি বিজনেস আমি এমন সহজ ভাবে এই 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 জিনিসগুলোকে লাগবো কি জন্য এমন সহজ ভাবে এই জিনিসগুলোকে লাগবো যেন একটা ক্লাস এটের বাচ্চার জন্য পড়তে পারে টাইটেলের বিষয়ে সবাই কি ক্লিয়ার সবাই একটু হাত তুলবেন একযুগে আমি যদি আপনাদেরকে অ্যাক্টিভ দেখি তাহলে আমারও অ্যাক্টিভনেস আমিও বেশি অ্যাক্টিভ থাকবো রাহাত হুসাইন উনি খুব খুবই হতাশ মনে হচ্ছে রাহাত হুসাইন হতাশ কেন রাহাত হুসাইন চিন্তা করতে সবাই তো হাত তুলতেছে আমার আর হাত না তুললে বাকি রাহাত বুঝতে পেরেছেন টাইটেলটা 
कारो पूरा डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग गुरुपूर्ण गुरुपूर्ण हलो बारिटागर फेसबुक पेड एड्स कार्यप्लय हायर कर प्रैक्टिकल गुरुपूर्ण थिरोटिकल गुरुपूर्ण ना तो थिरोटिकलिटागर सब कैटेगर एकदम ही विवेच्य विषय ना प्रैक्टिकल देखते मैक्सिमाम एडे प्राय एडे व्यवहार कर डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग एड सेट आप एंड मैनेजमेंट ठीक है तो सरसिटी इटे दिए देव एखे हम डिजिटल मार्केटिंग कैटागर सब कैटेगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ना कि सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग ओके सार्विस टाइप सार्विस टाइप हलो कि सार्विस टाइप हलो एड सेट आप एंड मैनेजमेंट एड सेट आप एंड मैनेजमेंट एड सेट आप एंड मैनेजमेंट तो दिल डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया एडभार्टाइजिंग एड सेट आप एंड मैनेजमेंट अच्छा दिल गिक मेटा डाटा जड़ितफर्म फेसबुक बार फेसबुक फेसबुक 
शब्द लिखे से सर्च कर सर्च करते शब्द लिखे सर्च कर लो मन कर 
আপনার গিগ এসে গেল যাওয়ার পর আপনার গিগটাকে যখন তার পছন্দ হবে আপনার গিগটা সে পড়বে পড়ার পর আপনার গিগটা যখন তার পছন্দ হবে পছন্দ হওয়ার পর সে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এখানে ক্লিক করে কন্ট্যাক্ট সেলার কন্ট্যাক্ট সেলার ক্লিক করে আপনার সাথে যখন সে কন্ট্যাক্ট করবে তখন আপনি আপনার ইনবক্সে এই যে আপনার ইনবক্সে আপনি তার মেসেজটা পেয়ে যাবেন এভাবে আপনার সাথে কমিউনিকেট হবে আপনার সাথে এই চ্যাট হবে এবং আপনাকে কাজ দিবে ওকে তাহলে আমাদের আমরা সঠিক কিওয়ার্ড যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে বায়ার আপনাকে পাবে আর যদি আপনি সঠিক কিওয়ার্ড সিলেক্ট না করেন তাহলে আপনাকে বায়ার খুঁজে পাবেন আপনার আপনার গিকটা সার্চ করে পাবে না স্বাভাবিক ভাবে আপনি কাজ পাবেন না তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদেরকে কিওয়ার্ড নির্বাচন করার সময় অতি সতর্ক থাকতে হবে অতি সিরিয়াস থাকতে হবে এবং সেভাবে আমরা কি কিউওয়ার্ডটা নির্বাচন করব ওকে আমরা কিউওয়ার্ড সেট করলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই যে আমরা ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলাম এটা কেন এটা কেন সিলেক্ট করলাম অনেক বাইয়ার আছে যারা কি করে এই এটা লেগে সার্চ করবে না কোনো কিউওয়ার্ড লেগে সার্চ করবে না তারা সরাসরি ক্যাটাগরিতে যাবে ক্যাটাগরি কোথায় ডিজিটাল মার্কেটিং হ্যাঁ ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরিতে যাবে গেল ক্যাটাগরি থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং থেকে হ্যাঁ সে কোথায় আসলো এই ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি নিচে এখানে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি এই যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এখানে আসলো হ্যাঁ ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরি থেকে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এই সাব ক্যাটাগরিতে আসলো সাব ক্যাটাগরিতে আসার পর এই যে অ্যাড সেট আপ ম্যানেজমেন্ট এই আর একটা সাব ক্যাটাগরিতে আসলো ওকে এসে তারপর সে এখানে দেখবে এখানে দেখলো এখানে সে দেখবে যাকে পছন্দ তাকে সে এখানে হায়ার করবে তাহলে আপনি যদি সঠিক ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করেন তাহলে বায়ার ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরিতে এসে আপনাকে পাবে আর সঠিক কিওয়ার্ড সিলেক্ট করলে আপনাকে সঠিক কিওয়ার্ড যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে কিওয়ার্ড সার্চ করে বায়ার আপনাকে পাবে তো সুতরাং কোনো বায়ার ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সার্চ করে আসতে পারে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি দিয়েও আসতে পারে কিওয়ার্ড সার্চ করে আসতে পারে সুতরাং আপনাকে আপনি দুইটাই পারফেক্টলি তৈরি করবেন তাহলে আপনার কাজ করা সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে তো যারা বলেন যে আমার সঠিক ভাবে বাইরে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি না আমি গিগ পাবলিশ করছে কিন্তু আমি বাইরে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি না বা আমার ইম্প্রেশন হচ্ছে না অথবা আমার বাইরে রিকোয়েস্ট আসতেছে কিন্তু সেগুলো ইরিলিভেন্ট আমি যে গিগ তৈরি করেছি সেই গিগের মতো গিগের সাথে কি এটা ইরিলিভেন্ট আসতেছে তাহলে নিশ্চিত যে আপনার এই ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সঠিক হয়নি এবং আপনার সার্চ ট্যাগ গুলো সঠিক হয়নি আমি আশা করি আপনাদেরকে এই পুরা সবগুলো ফর্মে নামে সবগুলা ফিল্ড আমি বুঝাতে পেরেছি তাহলে আমরা ওভার ভিউটা বুঝলাম সবাইকে এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখান ওকে বাসু দেবনাথ শামসুল আজম আইমান আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মামুন ফারহানা শাম্মি শকর ঠিক আছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা তাহলে আমরা করলাম করার পর আমরা এই ফার্স্ট পেজটা আমরা ফিল করলাম ফিল করার পর আমরা যাবো কোথায় बेसिक स्टैंडार्ड और प्रिमियम আমরা আগে দামগুলো নির্ধারণ করি আমি বেসিক ইয়ার দাম দেব এখন ফেসবুক পেজ এর জন্য একটা ক্যাম্পেনের জন্য আপনি কত নেবেন হ্যাঁ একটা ক্যাম্পেনের জন্য আপনি পঞ্চাশ ডলার ইজিলি ইজিলি আপনি নিতেই পারেন ফিফটি ডলার তাহলে আপনি বেসিক এ দেন একশো পঞ্চাশ ডলার এটাতে দেন একশো পঞ্চ ডলার এবং এটাতে দেন একশো পঞ্চাশ ডলার ঠিক আছে তাহলে আমরা বেসিক যে ক্যাম্পেইনটা সেই ক্যাম্পেইনটা করব পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার একশো পঞ্চাশ ডলার ঠিক আছে আচ্ছা তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এখানে রেট যদি আপনি খুব বেশি কমাই দেন কেউ যদি কমাই দিতে চান বিশ ডলার বা তিরিশ ডলারের নিচে কখনো নামবেন না দশ ডলার দিয়ে কখনো ভাবে ক্যাম্পেইন ইয়া করবেন না কারণ দশ ডলারটা মানুষের মতো না যদি আপনি রেট বেশি কম দেন তাহলে ফাইবার মনে করবে বায়ার মনে করবে যে আপনার আসলে কোনো যোগ্যতাই নেই আপনি কাজে জানেন না একটা মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট দিতে হবে নাহলে বায়ার আপনাকে গুরুত্ব দিবে না তাহলে আমি দিলাম রেট দিলাম পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার এবং একশো পঞ্চাশ ডলার আমি তিনটা প্যাকেজ আমি কি দিলাম এখন পঞ্চাশ ডলারের যে জন্য আমি কি কি দেব দেখেন আমি শেষ থেকে শুরু করি এই পঞ্চাশ ডলারের জন্য ম্যানেজমেন্ট ডিউরেশন আমি কয়দিন সময় দেব আমি সময় দেব তিন দিন একশো ডলারের জন্য আমি সময় দেব পাঁচ দিন ঠিক আছে আর একশো ডলারের জন্য আমি সময় দেব সাত দিন 
তিন পাঁচ সাত ওকে এটা ম্যানেজমেন্ট ডিউরেশন এটা ইয়ার ডিউরেশন না ডিউরেশন এখানে আরেকটা আছে টাইম টার্গেট অডিয়েন্স সিপিএ আচ্ছা আচ্ছা আমরা পাবো তারপর আমি এখানে যাই অ্যাডস অ্যান্ড অ্যাডস অ্যানালাইটিক্যাল রিপোর্টস এটা তো আমি অ্যানালাইটিক্যাল রিপোর্টস দিব এটা তো দিব এটা তো দিব এটা তো দিব সমস্যা নেই তারপর অ্যাড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এটাতে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবো না এটাতে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবো অ্যাড কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবো কন্টেন্ট ক্রিয়েশন মানে তো বুঝেন যে আমরা অ্যাড দেওয়ার সময় ব্যানার তৈরি করতে হয় ভিডিও তৈরি করতে হয় সেই কন্টেন্ট গুলো আমরা তৈরি করবো কি করবো না ঠিক আছে তাহলে এখানে করবো না পঞ্চাশ ডলারে এখানে করবো এখানে করবো তারপর হচ্ছে এটা কি সিজনালি অ্যাড ক্যালেন্ডার এটাতে দেবো না এটাতেও দেবো না এটাতে দেব তারপর হচ্ছে আমি যেভাবে দিচ্ছি হু 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 আপনারা এভাবে দিবেন তারপর হচ্ছে অটোমেটেড ফিট অ্যাডস অটোমেটেড ফিট অ্যাডস এটা দেবো না হ্যাঁ অটোমেটেড ফিট অ্যাডস শুধুমাত্র এটাতে দেবো তারপর হচ্ছে কিউআর রিচার্জ কিউআর রিচার্জ আমি কি করব কিউআর রিচার্জ মনে করেন সবগুলোতে দেব তারপর টার্গেটেড অডিয়েন্স রিচার্জ এটাও করবো এটাও করবো এটাও করবো যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর এখানে হচ্ছে ডেলিভারি টাইম ডেলিভারি টাইম দেবো এখানে তিন দিন এখানে দেব চার দিন এখানে পাঁচ দিন আর এখানে হচ্ছে সাত দিন ঠিক আছে দিলাম তাহলে দেখেন এখন এই যে জিনিসগুলো আচ্ছা ডেলিভারি ডেট আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন এখন এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আপনি যদি নাও বুঝেন না বুঝলে কোনো সমস্যা নেই কারণ বায়োর আপনার কাছ থেকে জিনিসগুলো চাইবে না এবং এই ব্যাপারে বায়োর আপনার সাথে কোনো কথা বল কথা বলবে না যে তুমি এটা কেন সিলেক্ট করছো এটা কোনো করো নাই তো বায়ার তার মতো সে কাজ করাবে এখানে ফাইবার যখন আপনাকে এই গিকটা তৈরি করতে বলতেছে ফাইবার একটা ফর্মেট তৈরি করে দিয়েছে আপনাকে সেই ফর্মেট অনুযায়ী এখানে কি এখানে মানে এই এই প্যাকেজের মধ্যে কি কি দিবেন এই প্যাকেজের মধ্যে কি কি দিবেন এই জিনিসগুলো আপনাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে ঠিক আছে আমি যদি তিনটা বার্গার চিন্তা করি এটা হচ্ছে পঞ্চাশ টাকার বার্গার এটা একশো টাকার বার্গার বার্গার এটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকার বার্গার তাহলে পঞ্চাশ টাকার বার্গারের মধ্যে আপনি পেঁয়াজ রসুন মরিচ দিবেন এটার মধ্যে হলুদ লবণ হ্যাঁ মানে ইনগ্রিডিয়েন্টস তো যেটার দাম বেশি ওইটার বেশি হবে তাই না এটাতে আপনি ডিম দিবেন এটাতে আপনি চিকেন চিকেন দিবেন এটাতে আপনি চিকেন বিফ ঠিক আছে যা আছে দুনিয়াতে সব কিছু দিবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা তিনটা প্যাকেজ তৈরি করতেছি তাহলে তিনটা প্যাকেজ তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আপনি নাও বুঝেন জাস্ট আপনি এই একটা জিনিসে মনে রাখবেন যে আমরা প্রথমটাতে কম দেব দ্বিতীয়টাতে একটু বেশি দেব তৃতীয়টাতে আমরা সবকিছু দেব ওকে এগুলো আপনি চিন্তা করেন যেগুলো হলুদ মরিচ মশলা এরকম ওকে আর এটা হচ্ছে বার্গার আচ্ছা আর এটাতে আর দেবো তিন দিন চার তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন আচ্ছা সবগুলো আমরা ফিল করলাম এখন ফিল করার বাকি হলো আমাদের প্যাকেজটা প্যাকেজটা কি প্যাকেজের নামটা হ্যাঁ এখন প্যাকেজের নামটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না আমি প্যাকেজের নাম এটা দিলাম সিলভার এটা দিলাম গোল্ড এবং এটা দিলাম প্লাটিনাম ঠিক আছে সিলভার গোল্ড প্লাটিনাম আমি যে কোনো একটা নাম দিতে পারি নামে কোনো কিছুই যাই আসে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এখানে আমি কি দেবো আসল বিষয় হচ্ছে এটা আমরা যে প্যাকেজ তৈরি করবো সেই প্যাকেজের মধ্যে আসল জিনিস হলো এটা ডেসক্রিপশনটা আমরা আসলে কি কি দিতে চাই ডেসক্রিপশনের মধ্যে হ্যাঁ তো কি কি দেবো আমরা এই পেড এডস ক্যাম্পেইন আপনি চিন্তা করেন আমরা কি কি শিখছিলাম পেড এডস ক্যাম্পেইনের মধ্যে আমরা শিখছিলাম মানে অল কাইন্ডস অফ অল কাইন্ডস অফ না অল কাইন্ডস অফ ক্যাম্পেইন হ্যাঁ তারপর ক্যাম্পি এ আই কি এন ক্যাম্পেইন তারপর হচ্ছে ফেসবুক পিকজেল ফেসবুক পিকজেল তাই না ইভেন্ট সেট আপ ইভেন্টস সেট আপ তারপর হচ্ছে সিটি এ বাটন ঠিক আছে আপনি ওই যে সিটি এ বাটন তৈরি করতে হয় শেষে অ্যাকশন বাটন তৈরি করতে হয় তারপর হচ্ছে অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স অডিয়েন্স ওকে কাস্টম অডিয়েন্স তারপর হচ্ছে আচ্ছা এখন আপনি যে ইয়া করবেন আপনারা তো অবশ্যই আগে আমার ক্লাসটা করেছেন ক্লাসটা করে আগে শিখেছেন হ্যাঁ আমার ক্লাসটা কোথায় পাবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এই যে এই যে নিচে একটা কি আছে একটা প্লে লিস্ট আছে এই যে ফেসবুক এখানে পাবেন এই যে দেখেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আসবেন ইউটিউব চ্যানেলের হোম পেজে ক্লিক করে হোম পেজে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে একটা কি আছে ক্রিয়েটেড প্লে লিস্ট সবগুলো প্লে লিস্ট এখানে আছে ক্রিয়েটেড প্লে লিস্ট এই প্লে লিস্টের মধ্যে দেখেন পেইডেটস এর একটা ইয়া পাবেন 
गुगुल पे डेट्स चेकबुक फेसबुक पेड प्रमोशन ठीक है फेसबुक पेड प्रमोशन सब गो क्लस दिए प्राय तेर क्लस प्रथम क्या हलो तेर क्लस परिपूर्ण भाव देखा परिपूर्ण भाव देखे भलो भाव क्षेत्र के शिखा ठीक है तो अपनी प्रथम फेसबुक पेड प्रमोशन क्षेत्रपूर्ण भाव शिखबे शिखार पर आनी कैम्पेन तैरि कर सहज हो जरा फेसबुक पेड कैम्पेन शिखे तरह का कथागुल एकदम ही नतून मना हा फेसबुकटन तैर करते कथा खूब भलो भाव लक्ष्य कर पशापी गिगर डेसक्रिपन खूब भलो भाव देखें फोर सेंट पर आईल रान फेसबुक पेड कैम्पेन टू गेट ग्लोबल लाइक आईल सेट आप वन एड कैम्पेन फर यूर बीजनेस हाँ बोनस थ्री डेस एड अनेक से लिखसे जैक और मत लिखसे मत कर लिखी तो अपनी प्रथम की लिखल शिखी चुरी तो कपि कर लपि कर पेस्ट कर दिल्ली पेस्ट कर दिल हूबहु सेम जिन पेस्ट कर ले समस्या नहीं कारण क्या करब कटार जो तो पॉइंट करते तैना तो आशा करी विषय बुझे पे बेसिक स्टैंडार्ड ए प्रिमियम बेसिक स्टैंडार्ड ए प्रिमियम तीन टाइम पे कि देखें चले जाप्रिपन हलो डेक्रिपन दीदी ना दी चले 
এগুলো দেয়া লাগবে না তাহলে আমি জাস্ট লিখলাম ওয়েলকাম টু মাই টু মাই ওয়েলকাম টু মাই সার্ভিস ঠিক আছে লিখলেন অথবা লিখতে পারেন ওয়েলকাম টু মাই ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন সার্ভিস অথবা পেড এড পেড এড সার্ভিস ঠিক আছে অথবা শুধুমাত্র ওয়েলকাম টু মাই সার্ভিস আচ্ছা তারপরে এখানে আপনি যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে তিনটে জিনিস এখানে ইনক্লুড করবেন তিনটে কি কি একটা হচ্ছে আপনি এই প্রথম প্রথমত কি একটা এক নাম্বার হলো আমি একটু আপনাদেরকে বলি এক নাম্বার হলো যে ফেসবুক পেইড ক্যাম্পেইন কাজের উপকারিতা বা সুবিধা হ্যাঁ বা এটার ফলে কি ভাবে কোন একটা কোম্পানি লাভবান হয় ওকে উপকারিতা বা সুবিধা বা ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন কাজ করলে কি ভাবে আপনার বিজনেসটা ভালো হবে তাহলে একটা হচ্ছে উপকারিতা লাগবেন ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন কাজের ওকে দুই নম্বর হলো দুই নম্বরে আপনি লিখবেন কি লিখবেন যে আপনার যোগ্যতা কে আপনি কেন যোগ্য ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন কাজটা করার জন্য আপনি কেন যোগ্য ঠিক আছে আপনি কেন যোগ্য তিন নম্বরে হবে কি সার্ভিস ডেসক্রিপশন আর চার নাম্বারে কি হবে আপনি দেবেন স্পেশালিটি আমি এখানে নাম্বার গুলো বসে দিচ্ছি স্পেশালিটি কারণ যে বায়ার ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন কাজ করেছে আসছে সেই বায়ার তো ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইনের উপকারিতা জেনেই আসছে তারপর আপনি জাস্ট এক লাইন আপনি লিখতে পারেন যে ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন কাজের মাধ্যমে যে কোনো একটা বিজনেস কে শেষ করবেন মূল বিষয় না বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় না ওকে আচ্ছা আমি এখন বাংলা বলবো বাংলা বলবো আপনারা জাস্ট আমার কথাগুলোকে ভালোভাবে শুনবেন আমার বাংলা কথাগুলোকে আপনি খাতায় লিখবেন খাতায় লিখে সেগুলোকে সেগুলোকে আপনি ইংরেজিতে কনভার্ট করে দিবেন ঠিক আছে তো আপনারা মানে এটা লেখার জন্য আপনাদের আপনাদেরকে বাংলায় জিনিসটাকে ক্রিয়েট করতে হবে বাংলা ইংরেজিতে সরাসরি লিখবেন না ইংরেজিতে সরাসরি লিখবেন না কিসে লিখবেন বাংলায় লিখবেন বাংলায় লিখবেন বাংলা লেখার পর সেই বাংলাটাকে আপনি ইংরেজিতে কনভার্ট করবেন অনেকে সরাসরি ইংরেজিতে লেখতে গিয়ে ইংরেজিতে লিখে প্রচুর ভুল হয় এবং সেগুলোতে কোনো মিনিং হয় না হয় না এবং যার ফলে কি বায়ার একদম শুরুতে এগুলোকে বাদ দেবে এবং ফাইবারও এটাকে সাসপেন্ড করে হ্যাঁ এবং এই ধরনের ভুল থাকলে আপনি যখন সর্বশেষে গিয়ে যখন আপনি এই জিনিসটাকে যখন ইয়া করবেন পোস্টটাকে যখন আপনি কি পোস্ট পোস্টিং করবেন পোস্টিং করার সময় ফেসবুক কি চাইবে মানে ফাইবার আপনার কাছ থেকে টেস্ট চাইবে টেস্ট ছাড়া এটাকে পাশ করাবে না ওকে তাহলে আমরা আচ্ছা আমি তার আগে বলি আপনারা এই যে জিনিসগুলো আমি যে ফাইবারে সরাসরি আমি ফাইবারে করতেছি আপনারা এই জিনিসগুলো ফাইবারে করবেন না আপনারা এই জিনিসগুলো করবেন গুগল ড্রাইভে গুগল ড্রাইভে করবেন কেন করবেন কারণ গুগল ড্রাইভে করলে এই যে এটা তৈরি করতে আপনারা অনেকগুলো ভুল হতে পারে তাহলে আপনি গুগল ড্রাইভে করবেন গুগল ড্রাইভে করে মানে সব কিছু টাইটেল থেকে শুরু করে সব কিছু গুগল ড্রাইভে করবেন করে খুব ভালোভাবে গুগল ড্রাইভ থেকে সেগুলো জাস্টিফাই করবেন কারেকশন করবেন করার পর তারপর আপনি সেগুলো কি করবেন ওই একদম একশো পার্সেন্ট কারেকশন হওয়ার পর তারপর আপনি এখানে নিয়ে আসবেন আমাদের সাপোর্ট টিমকে দেখাবেন একশো পার্সেন্ট কারেকশন করবেন তারপর আপনি সেগুলো এখানে কপি করে আপনার গুগল ড্রাইভ থেকে কপি করে আপনার এখানে পোস্ট করবেন আপনার নিজে যেটা লেখছেন সেটা কপি করাটা কোনো সমস্যা না কপি করতে যেটা বুঝাই সেটা হলো দেখে লেখা অন্য কারো কাছ থেকে ঠিক আছে বাট আপনি তো ট্রান্সফার করতেছেন আপনার গুগল ড্রাইভ থেকে আপনি এখানে ট্রান্সফার করবেন তো আশা করি এই বিষয়টি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখন আপনারা আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেন এই যে চারটা প্রশ্ন এই চারটা প্রশ্নের উত্তর আমি বলতেছি আমার উত্তরগুলো আপনি বাংলায় খুব ভালোভাবে শুনবেন এবং আমার উত্তরগুলো খাতায় লিখবেন লিখে তারপর সেটাকে আপনি ইংরেজিতে কনভার্ট করবেন 
তাহলে আমার উত্তরগুলো শুনে যদি এক হাজার জন ছেলেও যদি লেখে বাংলায় লেখে এবং সেই বাংলাটাকে যদি ইংরেজিতে কনভার্ট করে এক হাজার জন ছেলে এক হাজার এক হাজার ভাবে কি সেটাকে কনভার্ট করতে পারবে বা এক হাজার রকমের ইংরেজি হবে কিন্তু কোনোভাবেই কেউ গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে বাংলাকে ইংরেজিতে করবেন না কারণ গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে যদি কেউ করেন তারটা সাথে সাথেই তার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে এবং সে কখনো ফ্রিল্যান্সার করতে পারবে না কারণ গুগল ট্রান্সলেট কখনো বঙ্গ অনুবাদ করতে পারে না তাহলে আবার মনোযোগ সহকারে শুনেন ফেসবুক পেড ক্যাম্পেন কাজের উপকারিতা উত্তর হলো ফেসবুক পেড ক্যাম্পেন কাজটা কাজের মাধ্যমে আমরা মিলিয়নস অফ টার্গেটেড পিপুলের কাছে আমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আমরা উপস্থাপন করতে করতে পারি এবং মানুষকে মোটিভেট করতে পারি প্রোডাক্টটা কেনার জন্য বা সার্ভিসটা নেওয়ার জন্য এত করে কোম্পানি অনেক বেশি পরিমাণে অল্প খরচে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং কোম্পানি অনেক বেশি পরিমাণে কি হয় এই তার কাস্টমারের সাথে এনগেজ হতে পারে এবং কোম্পানি তার বেশি পরিমাণে সেলস বা সেলস করতে পারে ঠিক আছে কোম্পানির বেশি পরিমাণে প্রফিট হয় ওকে এবং এটার ফেসবুক পেড ক্যাম্পেনের আর ওয়াই বেশি আর ওয়াই বা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এটার বেশি এটা হলো কি ফেসবুক পেড ক্যাম্পেনের কাজের উপকারিতা তো আমি আমার মতো করে লম্বা করে লাগলাম আপনি আমার আমি চার পাঁচটা লাইন বলেছি আপনি এখান থেকে দুইটা লাইন নেন বা একটা লাইন নেন নিয়ে আপনার মতো করে আপনি বাংলা বাংলায় লিখবেন আমার মূল কথাটা বুঝবেন মূল কথাটা বুঝে আপনার মতো করে আপনি বাংলায় একটা খাতায় লাইনটা আপনি লেখেন ঠিক আছে তারপর আপনি লেখেন আপনি কেন যোগ্য আমি আপনি আপনি কেন যোগ্য মানে আমি কেন যোগ্য হ্যাঁ আমি কেন যোগ্য আমি আপনি বদলে আমি লেখি তাহলে জিনিসটা সহজ হবে আমি কেন যোগ্য আমি খুব ভালোভাবে ফেসবুক ক্যাম্পেনের কাজটা আমি পারি আমি প্রফেশনালি কাজটা শিখেছি আমি খুব এক্সপার্ট লেভেলে কাজটা পারি এবং এই কাজটা করার জন্য শিখার জন্য আমি একটা লং ট্রেনিং নিয়েছি ছয় মাসের কোর্স এক বছরের কোর্স সেরকম বলবেন না একটা প্রফেশনাল লং কোর্স এটা বলবেন যে আমি প্রফেশনাল একটা লং কোর্স করছি তো যার ফলে এটার ইনস অ্যান্ড আউটস সব কিছু আমি জানি এবং এই কাজটা আমার আমার কি ভালো লাগে এই কাজটা আমার একটা প্রিয় কাজ এই কারণে আমি মনে করি তোমার কাজটা করার জন্য আমি যোগ্য এবং আমি সেই সিক্রেট কৌশলগুলো জানি যে এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে এখানে কোয়ালিটি ডিফার হয় কিভাবে করলে কোন কোন কৌশল অ্যাপ্লাই করলে বা কি কি স্ট্র্যাটেজি মেক করলে আমরা খুব সহজে কাস্টমারের কাছে পৌঁছতে পারবো এবং কম খরচ আমি খুব কম খরচে কিভাবে অনেক বেশি পরিমাণে বিজ্ঞাপন দেবো সেটা আমি কি সেই সিক্রেট বিষয়টা আমি জানি তাহলে কোনো বাইরে যখন মানে সিপিসি হ্যাঁ একদম লোয়েস্ট সিপিসি দিয়ে আপনি কি দিতে পারবেন লোয়েস্ট সিপিসি লোয়েস্ট সিপিসি মানে কি কস্ট পার ক্লিক ওকে কস্ট পার ক্লিক তাহলে আপনি সবচেয়ে লোয়েস্ট সিপিপি সিপিসি দিতে পারবেন কারণ ম্যাক্সিমাম বাইরে চাওয়া থাকে এটা যে আপনি যেন তার খরচ কম খরচে অনেক বেশি মানুষের কাছে যেন আপনি কি তার একটা যেন পৌঁছাতে পারেন তাহলে এটাই হলো আমাদের মেইন পয়েন্ট যে আমি খুব লো সিপিসি সিপিসি তে তোমার অ্যাডসটা সেট করতে পারবো মানে আমি এমন এমন ভাবে তোমার অ্যাডস এর জন্য কাজ করবো যদি তোমার খরচ হবে খুব কম কিন্তু তোমার আউটপুট হবে খুব বেশি মানুষ দেখবে অনেক বেশি আমি আশা করি বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি আমি কেন যোগ্য তারপর হলো সার্ভিস ডেসক্রিপশন হ্যাঁ মানে এটির জন্য একটা প্যারাগ্রাফ হবে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ এটির জন্য আর একটা প্যারাগ্রাফ হবে আর সার্ভিস ডেসক্রিপশন হবে পয়েন্ট আকারে পয়েন্ট আকারে কি ভাবে এই যে দেখেন সার্ভিস ডেসক্রিপশনের জন্য আপনি এখানে পয়েন্ট গুলো লিখবেন এখানে আপনি পয়েন্ট গুলো লিখবেন এখানে আপনি পয়েন্ট গুলো লেখেন একটা পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট তিনটা পয়েন্ট হ্যাঁ চারটা পয়েন্ট পাঁচটা পয়েন্ট ছয়টা পয়েন্ট সাতটা পয়েন্ট আটটা পয়েন্ট নয়টা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো কমপক্ষে পনেরোটা পয়েন্ট আপনি লেখেন ঠিক আছে এরপরে সার্ভিস ডেসক্রিপশন এরপর হচ্ছে সার্ভিস স্পেশালিটি সার্ভিস স্পেশালিটি সার্ভিস স্পেশালিটির জন্য মিনিমাম চারটা বা পাঁচটা পয়েন্ট লেখেন অথবা কমপক্ষে চারটা পয়েন্ট লেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা ঠিক আছে এই এই শব্দগুলোর মধ্যে কি লেখবো আমি বলতেছি তার আগে আমার আমরা একটু ফরমেটিং করে ফেলি ফরমেটিং কিভাবে করবো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে আমি বোল্ড করি বোল্ড ঠিক আছে এখানে ডেসক্রিপশনের মধ্যে একটা কপ কলম দিই এটাকে বোল্ড করলাম তারপর এখান থেকে যা আছে এগুলোকে আমি নাম্বারিং নাম্বারিং করলাম ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে ওয়ান টু থ্রি নাম্বারিং করলাম তারপর স্পেশালিটি স্পেশালিটির জন্য বোল্ড করলাম 
হ্যাঁ বোল্ড করলাম এবং এগুলোকে আমি বুলেট করলাম ওকে তাহলে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা সার্ভিস ডেসক্রিপশনের জন্য ঠিক কি করলাম নাম্বারিং করলাম এবং সার্ভিস সার্ভিস ডেসক্রিপশনের জন্য নাম্বারিং নাম্বারিং করলাম এবং সার্ভিস স্পেশালিটির জন্য আমরা বুলেট করলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা ফরম্যাটটা সাজাই করলাম আর এখানে কি হবে এখানে তো আমাদের দুইটা প্যারাগ্রাফ হবে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ হবে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ হবে এগুলো তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাই তো আচ্ছা এই যে এখানে এরকম হবে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আমি প্যারাগ্রাফ লিখতেছি না যেটা আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় যাই হোক এটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ আমরা লিখলাম ওকে তাহলে এখন দেখেন এখন আমরা এই যে সার্ভিস কমপক্ষে পনেরোটা ডেসক্রিপশন লিখবেন কমপক্ষে চারটা স্পেশালিটি লিখবেন তাহলে এই এবারে এগুলো আপনি ফিল করেন এই যে আমি সার্ভিস ডেসক্রিপশন এটা আমি কি কি পারি হ্যাঁ আমি সার্ভিস ডেসক্রিপশন আমার কি কি সার্ভিস আমি আমি দিতে পারবো তাহলে আপনি লেখেন যে কি ক্যাম্পেইন সবগুলো ক্যাম্পেইনের নামে নাম এখানে লেখেন একটা হচ্ছে রিচ ক্যাম্পেইন রিচ ক্যাম্পেইন তারপর হচ্ছে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন হ্যাঁ ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন অনেকবার লেখলে তখন সেটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে এই জন্য ক্যাম্পেইন অনেক অনেকভাবে লেখা যাবে না হ্যাঁ রিচ ক্যাম্পেইন এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন তারপর লাইক ক্যাম্পেইন फेसबुक पिक्सल सेट आप करते ফেসবুক পিক্সেল সেট করতে পারবেন তারপর ইভেন্ট সেট করতে পারবেন ইভেন্ট সেট করতে পারবেন হ্যাঁ তারপর আপনি ইভেন্ট সেট সেট করতে পারবেন তারপর আপনি কাস্টমার ইভেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন হুম এইভাবে আপনি যদি কাজটা ভালোভাবে জানেন আপনি প্রথমত ভালোভাবে কাজটা শিখবেন এবং কাজটা শিখে শিখলে কাজের সেই ইয়াগুলা আপনি তো এখানে সবগুলো আপনি লিখতে পারবেন আপনি কি কি কাজ পারবেন আচ্ছা এরপরে স্পেশালিটি কি স্পেশালিটি হলো যেমন একটা মেন স্পেশালিটি আপনারা সবাই লিখবেন সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট সিপিসি লোয়েস্ট সিপিসি অ্যান্ড সিপিভি সিপিভি মানে হলো কস্ট পার ভিউ সে যদি ভিডিও বিজ্ঞাপন দেয় কস্ট পার ভিউ অথবা সিপিসি আচ্ছা এখানে আপনি আরো দিতে পারেন ওয়েবসাইট প্রমোশন ওয়েবসাইট প্রমোশন তারপর লিখতে পারেন ভিডিও প্রমোশন তারপর লিখতে পারেন ব্যানার অ্যাডস ফেসবুক কি ব্যানার অ্যাডস বলে ব্যানার অ্যাডস লেখেন হ্যাঁ তারপর লেখেন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা অ্যাডস কন্টেন্ট হ্যাঁ কন্টেন্ট ক্রিয়েট এখানে কিছু কিছু শব্দের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন যেমন অ্যাডস একবার লেখলাম দুইবার লেখলাম মানে চারবার বা পাঁচবার বেশি যদি কোনো শব্দ হয়ে যায় তখন সেই শব্দটা কিন্তু আর নিবে না আপনি সেট করলে ওই সব বলবো যে ওই শব্দটা অ্যাক্সেসিভ হয়ে গেছে তখন আপনাকে শব্দগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে তো লেখার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার শব্দটা কোনো অ্যাক্সেসিভ হচ্ছে কিনা অতিরিক্ত কোনো শব্দ হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে তাহলে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন সার্ভিস ডেসক্রিপশনটা আপনি কাজটা ভালোভাবে শিখবেন এবং কাজের মাঝখানে আপনি যতগুলো শব্দ পেয়েছেন যতগুলো টেকনিক্যাল শব্দ পেয়েছেন সবগুলো টেকনিক্যাল শব্দ আপনি এখানে লেখেন আপনি এখানে কি কি কাজ করতে পারবেন ওকে আমি আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে স্পেশালিটি এখন আপনি তো কাজ করবেন কাজগুলো আপনাদের স্পেশালিটি কি স্পেশালিটি কি স্পেশালিটি হলো আপনি লোয়েস্ট সিপিসি এবং সিপিবি তে কাজ করতে পারবেন লোয়েস্ট সিপিসি যে আপনি এমনভাবে অ্যাড সার্প করবেন কম টাকা খরচ হবে কিন্তু বাইরে খরচ হবে কম কিন্তু তার উপকার পাবে বেশি ঠিক আছে তারপর আমরা আরো কি 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 করতে পারি ওকে তাহলে আপনি লোয়েস্ট সিপিসি এবং সিপিপি সেট করতে পারবেন তার জন্য অ্যাট্রাক্টিভ কন্টেন্ট লিখতে পারবেন তারপর তাকে আপনি রিপোর্টিং রিপোর্টিং দিতে পারবেন রিপোর্টিং হ্যাঁ 
डिस्क्रिपन स्पेशलिटी लिखे फिलबो जत लिखबो अन्न कारो बागने जब ना क्रिएटेक्शन मतलब रिटार्गेट ऑडियंस लुक अलग रिटार्गेट हूबहुना मत चेन्ज कर देव तो चेन्ज करब से आशा कर बुझे पे अपनी अपन मत चेन्ज कर देवें जमन इन्हें लेखा आबुल आबुल भलो ऐले साधारण ऐले आबुलर मत ऐले तुम्हरा कि आबुलर मत ऐले क्यों क्यों देखे आबुल मत ऐले जगत नहीं खूब की मान कि भद्र ऐले स्पेशलिटी ठीक है गुरुपूर्ण कथा हलो आनकमन 
আনকমন পয়েন্ট আনকমন পয়েন্ট এটা হলো সিক্রেট এটা হলো কি সবচেয়ে স্পেশাল বিষয়টা সিক্রেট বিষয়টা আনকমন পয়েন্ট এখন বায়ার আপনার গিকে যখন পড়বে তখন গিকের মধ্যে সে দেখবে যে আপনি আসলে আনকমন কাজ পারেন কিনা কারণ বায়ার আপনাকে একটা কমন কাজের জন্য নিয়োগ দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আপনি আনকমন কাজটা পারেন কিনা মনে করেন আপনি ড্রাইভিং একজন ড্রাইভারকে নিয়োগ দিবে ড্রাইভারের কাজ হলো গাড়ি চালানো কিন্তু মালিক যদি দেখে যে ড্রাইভার গাড়ি ঠিক ঠিক করতে পারে ইঞ্জিনিয়ার সে কাজও কাজও বুঝে ঠিক আছে তাহলে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করাটা কিন্তু গাড়ির ইয়া না তার ড্রাইভার হিসেবে তার কাজ না বাট ওটা হচ্ছে এক্সট্রা তো যে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ জানে তাহলে বায়ার কিন্তু তাকে প্রিফার করবে কেন কারণ গাড়ি ঠিক হলে সে তার ক্লায়েন্টের খরচ কমে যাচ্ছে ওকে এবং ইমার্জেন্সি মুহূর্তে সে তাকে সাপোর্ট দিতে পারবে তো এই কারণে ক্লায়েন্টরা যখন এমপ্লয়ি নেয় তখন সে তার প্রোফাইল করে বা তার গিক করে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো যে সে এক্সেপশনাল কি কি কাজ পারে এক্সেপশনাল হ্যাঁ তো এখন আপনি এই পুরো গিকটা লেখার পর এরপর আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি এক্সেপশনাল কি কি পয়েন্ট আপনি দিয়েছেন এক্সেপশনাল কি কি পয়েন্ট দিয়েছেন মনে করেন আপনার মাথায় এক্সেপশনাল পয়েন্ট আসতেছে না এখন আপনি অন্যদের গিকগুলো দেখেন অন্যদের গিকগুলো দেখে দেখেন যে তারা কি কি এক্সেপশনাল পয়েন্ট দিয়েছে করছি তো এখন মনে করেন এটা কোন কারণে আপনি বুঝতে পারতেছেন না তাহলে প্রথমত আপনি কি করবেন এই জিনিসটা নিয়ে ইউটিউবে সার্চ করবেন ইউটিউবে সার্চ করে এটা সম্পর্কে আপনি পর্যাপ্ত আইডিয়া নিবেন ভালোভাবে কাজটাকে শিখবেন শিখার পর তারপর আপনি আপনার এখানে সেটা বসাতে পারবেন কোনো ভাবেই কি না বুঝে কোনো শব্দ বসানো যাবে না কেউ লেখছে প্লেসমেন্ট আপনি প্লেসমেন্ট কি জিনিস সেটা বুঝে নি না না বুঝে আপনি সে লেখছে সেই জন্য আপনিও লেখছেন এটা মস্ত বড় একটা একটা ভুল করবেন কারণ বায়ার আপনাকে যদি ওই সম্পর্কে প্রশ্ন করে আপনি কোনো উত্তর দিতে পারবেন না কোন একটা জিনিস বুঝে লেখা লেখা বা না বুঝে লেখার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান বায়ার যখন আপনার সাথে ইন্টারভিউ করবে হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনি আটকে যাবেন সুতরাং কোনো ভাবে না বুঝে লেখা যাবে না এবং এই জিনিসটা যে প্লেসমেন্ট করার জন্য আপনার মনে করেন আরো অনেকগুলো ভিডিও দেখতে হবে অনেক ভালোভাবে জিনিসটা বুঝতে হবে হ্যাঁ এইভাবে আপনার একটা গিক তৈরি করতে কমপক্ষে তিন চার দিন লাগবে তিন চার দিন লাগবে কেন লাগবে যে আনকমান পয়েন্ট গুলা বুঝা আনকমান পয়েন্ট গুলোকে নিয়ে সার্চ করা সেগুলো জানা এবং সেগুলো জেনে সেগুলো তারপর এখানে লেখা ঠিক আছে তো আনকমন পয়েন্ট আপনি যত বেশি আনকমন পয়েন্ট আপনি আপনি দিতে পারবেন তত বেশি আপনার এটা গিকটা অনেক বেশি রিচ হবে এবং তত এই গিকটা বাইরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে ঠিক আছে বাইরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং বায়ার তখন আপনাকে কাজ দিবে আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি ওকে তারপর হচ্ছে স্পেশালিটি লোয়েস্ট সিপিসি এন্ড সিপিবি অ্যাট্রাকটিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েট কাস্টম রিপোর্টিং গ্যারান্টেড ক্যাম্পেইন গোল ওকে ঠিক আছে আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন মানে স্পেশালিটি কি আপনি অন্য অন্য গিক থেকে খুঁজবেন কি কি স্পেশালিটি দেওয়া যায় কিভাবে কি করা যায় তাহলে অন্যের বাগান থেকে আপনি ফুল নিয়ে আসবেন কিন্তু ফুল নিয়ে আসলেই হবে না আপনাকে আগে জানতে হবে সেই ফুলটা কি ফুল এটার প্রকৃতি কি এটার ব্যবহার কি এটার বংশ কোথায় এটা কিভাবে ব্যবহার করে কোন কাজে ব্যবহার করে সকল কিছু আপনি বিস্তারিতভাবে জানবেন তারপর যদি মনে করেন যে সেই ফুলটা আপনার বাগানে আনা যায় আপনার বাগানের সাথে প্রাসঙ্গিক তখনই আপনি সেই ফুলের বাগান ফুলটাকে আপনার বাগানে নিয়ে আসবেন ওকে আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি এখন আমি এটা করলাম আমি কি আসলে বুঝাতে পেরেছি পেরেছি সুলাইমান আইমান তফসির নাজমুর শাহাদাত লাক্ষ্মী হেমবা হেমবান উনি মনে হয় বুঝতে পারে নাই বুঝতে পেলে একটু হাত তোলেন ঠিক আছে রশিদুল অনেক ভালো বুঝতে পেরেছে ঠিক আছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা তারপর দেখুন আমরা এটা একটু করলাম করার পর আমরা এটিকে কি করব সেভ এন্ড কন্টিনিউ ওকে সেভ এন্ড কন্টিনিউ সেভ এন্ড কন্টিনিউতে যাওয়ার পর এখন আমরা আসছি কোথায় রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস কি আমরা দিলাম অ্যাড কোশ্চেন অ্যাড কোশ্চেন অ্যাড কোশ্চেনে ক্লিক করে আমরা লাগবো আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্টস লাগবে বাইরের কাজটা করার জন্য আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্টস লাগবে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টস লাগবে হলো ফেসবুক পেজ ঠিক আছে ফেসবুক পেজের নাম লাগবে হ্যাঁ দুই নম্বরটা কি লাগবে আমাদের লাগবে হলো কারণ তার কাজটা করার জন্য তো আমাদের তার অ্যাকাউন্টে তার ম্যানেজার হইতে হবে তাই না তারপর হলো আমাদের তার ফেসবুকের পেজটা লাগবে প্রোডাক্ট ইমেজ লাগবে হ্যাঁ 
প্রোডাক্ট ইমেজ লাগবে তিন নম্বর হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবে আর চার নম্বর হলো ইনস্ট্রাকশন এগুলো আসলে লাগে না এগুলো তারপর আমরা ফর্মালি লিখলাম কারণ বায়ার যখন আপনার সাথে চ্যাট করবে ওই চ্যাটের মধ্যে সে আপনার পেজ দিবে প্রোডাক্ট ইমেজ দিবে ডেসক্রিপশন দিবে ইনস্ট্রাকশন দিবে সবকিছু সে আপনার সাথে যখন কথা বলবে তখনই দিবে বাট অনেক বায়ার আছে যারা এই কথা বলে না বা ইন্টারভিউ নেয় না হ্যাঁ ইন্টারভিউ ছাড়াই সরাসরি সে কি হায়ার করে তো ইন্টারভিউ ছাড়া যদি কেউ আপনাকে হায়ার করে তখন সে এই ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখবে আপনার এই রিকোয়ারমেন্ট বক্সটা দেখবে রিকোয়ারমেন্ট বক্সটা দেখে তারপর আপনাকে কি করবে রিকোয়ারমেন্ট বক্সটা দেখবে ওকে রিকোয়ারমেন্ট বক্সটা দেখে তখন কি আপনাকে আপনার যা রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছেন সেগুলো রিকোয়ারমেন্ট গুলো আপনাকে দিবে দিয়ে আপনাকে হায়ার করবে মানে কোনো কথা হবে না একদম কন্ট্যাক্ট লেস ডেলিভারি কন্ট্যাক্ট লেস জব তবে ম্যাক্সিমাম বায়ার নতুন মানে নতুন অবস্থায় আপনার সাথে কথা বলবে বাট আপনি যখন কাজ করতে করতে একসময় পুরাতন হয়ে যাবেন তখন বায়ারটা চিন্তা করা হচ্ছে তো পুরাতন মানুষ তাকে আমি আর কি বুঝাবো তখন সরাসরি অর্ডার দিয়ে চলে যাই আপনি যা যা রিকোয়ার করছেন ওই রিকোয়ারমেন্ট গুলো দিয়ে সে চলে যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি এটা করলাম করার পর অ্যাড আচ্ছা এটা করার পর এই জিনিসগুলো আমাকে কিভাবে দিবে ফ্রি টেক্সটে দিবে নাকি মাল্টিপল চয়েস দিবে নাকি অ্যাটাচমেন্ট দিবে আমি লাগলাম অ্যাটাচমেন্ট তার মানে তুমি আমাকে এই ইনফরমেশন গুলো দিতে হবে কাজ দেওয়ার সময় এবং আমাকে ইনফরমেশন গুলো দিতে হবে অ্যাটাচমেন্টে দেওয়ার পর আমি অ্যাড করলাম ঠিক আছে আমি একটা রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করলাম আপনি চাই আরো রিকোয়ারমেন্ট আরো কোশ্চেন বা আরো রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করতে পারবেন তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট একটা তৈরি করলে যথেষ্ট রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করার পর আমরা যাবো কোথায় সেভেন কন্টিনিউ এখন আমরা আসলাম গ্যালারিতে গ্যালারি কি এখানে আমরা সুন্দর করে একটা ব্যানার তৈরি করব গ্যালারিতে দেখেন এই যে গ্যালারি গ্যালারিতে এখানে আছে ভিডিও ভিডিও নিয়ে আমাদের আপাতত কাজ নাই হ্যাঁ আপনার প্রাথমিকভাবে ভিডিও না দিলেও চলবে ভিডিও দিলে খুব ভালো আপনি চাইলে এটার আপনার বায়ারের অর্ডারের এটা বেশি হয় বায়ার ইমপ্রেস বেশি হয় হ্যাঁ তো আপনি আপাতত ভিডিও কিভাবে দিবেন সেটা আমি পরে দেখাবো আপনারা আপাতত ব্যানারটা ভালোভাবে তৈরি করবেন এই যে ইমেজ এখানে আমরা একটা ইমেজ দেব দেখুন আমরা আসলাম কোথায় রিকোয়ারমেন্টস গ্যালারিতে গ্যালারিতে এসে প্রথমে আছে ভিডিও ভিডিওর পরে আছে কি ইমেজ ইমেজে এসে এখানে আমরা একটা ইমেজ আপলোড করব ঠিক আছে ব্রাউজ করে একটা ইমেজ আপলোড করব তো ইমেজটা প্রথমে বানাতে হবে এখন ইমেজটা বানানোর জন্য আমরা চলে যাচ্ছি ক্যানভাতে সবাই কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্র সাহা বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে তাহলে এখন আমরা যাব কোথায় আমরা এখন যাব হলো এই ক্যানভাতে ক্যানভা দিয়ে আমরা এত তৈরি করবো আমি ক্যানভাতে আসলাম এখন দেখেন ক্যানভাতে আমি আসার পর আমি এখানে ক্লিক করব ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট এ ডিজাইন ওকে ক্রিয়েট এ ডিজাইন থেকে আমি আসবো কাস্টম সাইজ কাস্টম সাইজ সাইজ হ্যাঁ এখানে হোয়াইট কত হাইট কত আমরা একটু গুগলে সার্চ করি আমি লিখি ফাইবার ব্যানার সাইজ ফাইবার ব্যানার সাইজ তাহলে ফাইবারের ব্যানার সাইজ কত পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো সত্তর ফাইবারের ব্যানার সাইজ হলো পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো সত্তর ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে লিখলাম পাঁচশো পঞ্চাশ বলতো হোয়াইট হলো পাঁচশো পঞ্চাশ হ্যাঁ হোয়াইট মানে পাশাপাশি হলো পাঁচশো পঞ্চাশ আর উপরে নিচ হলো তিনশো সত্তর তাহলে এখানে দিলাম পাঁচশো পঞ্চাশ আর উপরে নিচ হলো তিনশো সত্তর কি এটা হলো পিকজেল দেখুন পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো সত্তর পিকজেল এই যে পিকজেল তাই না পিকজেল হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানেও সিলেক্ট করলাম পিকজেল পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো সত্তর পিকজেল ওকে সিলেক্ট করে দেন আমরা ক্লিক করবো ক্রিয়েট নিউ তাহলে আমরা একটা ব্যানার পেয়ে যাচ্ছি যে ব্যানারে আমরা কাজটা করব এই যে পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো সত্তর সাইজের আমরা একটা ব্যানার পেয়ে গেলাম হুম এখন এই ব্যানারে আমাদের প্রথম কাজ হলো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করা দেখুন এখানে আমরা বাম পাশে মেনু দেখতে পাচ্ছি টেম্পলেট এলিমেন্টস আপলোড টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মোড ওকে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে এখানে আমরা একটা এডিটিং বার দেখব যখন আমরা যেখানে ক্লিক করব ডান পাশে কিছু এডিটিং বার দেখবেন দেখবেন এগুলো হচ্ছে মেনু আর এখানে আসবে সাব মেনু 
তো দেখেন আমরা প্রথম যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে আমি যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখানে আসলাম আপনি যে কোনো একটা সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে নিয়ে আসবেন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে নিয়ে আসলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসার সময় লেখবেন এটা ফ্রি কিনা এই যে ফ্রি এখানে লেখা আছে ফ্রি ফ্রি যেগুলো পেড সেরকম কোনো পেড ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আনা যাবে না যেগুলো তো ডলার দেখাই টাকা বসে দেখাই সেরকম কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো পেড ব্যাকগ্রাউন্ড আনা যাবে না আনলে কিন্তু আপনার গিকটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে কপি রাইট আইনের কারণে ঠিক আছে তাহলে এটা দিলাম এটা হচ্ছে কি ফ্রি আচ্ছা এরপর এরপর কি করবেন এরপরে তাহলে আমরা একটা ব্যানার নিয়ে আসলাম আচ্ছা ব্যানার আনার পরে আমরা কি করবো আমরা ট্যাক্সে যাব ট্যাক্সড হ্যাঁ ট্যাক্স এখন আমরা আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড আনার পরে এক নাম্বার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দুই নাম্বার হচ্ছে আমরা ইলিমেন্টস এ যাব ইলিমেন্টস ইলিমেন্টস এ যাব ইলিমেন্টস থেকে আমরা যাব কোথায় আমরা যাব আমরা যাব এই যে এখানে গ্রিড তৈরি করবো আমরা গ্রিড ইলিমেন্টস থেকে আমরা কোথায় যাব যাব গ্রিড এ এই রেক্টেঙ্গল স্কোয়ার গ্রিডটা আমরা নি নামার পর আমরা এটিকে আমাদের মতো করে সাজাই হ্যাঁ আমি প্রথমত এটা এটা দিলাম এখানে দিলাম ঠিক আছে তারপর এই আবার গ্রিডটা নিলাম আবার এটা করলাম ঠিক আছে এটা করার পরে আমি এটা এখানে দিলাম ওকে মানে এটার উপর আমি ট্যাক্স বসাবো আর কি ট্যাক্স এর ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এটা তারপর আবার আমি এটা দিলাম এটা দেওয়ার পর আবার আমি কি করলাম এদিকে ছোট ছোট কিছু জমি নিয়ে আসলাম এখানে একটা মানে কপি করে পেস্ট করতেছে এটা হ্যাঁ এটা কপি করলাম কপি করে এখানে আমি কন্ট্রোল ভি পেস্ট করলাম তাই তো হয়ে গেল তো আমি এখানে তিনটা দিলাম আপনারা আপনার চাইলে আরো আরো দিতে পারবেন হ্যাঁ এখানে আপনি চাইলে চারটা চারটা পয়েন্টও দিতে পারবেন মিনিমাম চারটা পয়েন্ট দিলে জিনিসটা আরো সুন্দর হবে আশা করি সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমি কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো কিভাবে আমি নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে আমি আবারও সাবমিট করলাম আবারও কি এখানে দিলাম ঠিক আছে দিলাম দেওয়ার পর এখন দেখেন এখন দেখেন আমি এগুলোতে ক্লিক করব ক্লিক করে এই যে এখান থেকে হ্যাঁ এখান থেকে আমি কি নিয়ে আসলাম আমি এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি নিয়ে আসলাম এটা মানে এগুলোকে আমি কালারফুল করি কালার কালার করার জন্য এখান থেকে নিয়ে আসলাম এটা মনে করেন এটা হ্যাঁ এখান থেকে এখানে যখন আমি ক্লিক করতেছি এখানে যখন আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার সময় কিন্তু আমি উপরে কি পাচ্ছি আমার ইয়াগুলো পাচ্ছি তাই না এই যে এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করে আমি কিন্তু এখানে একটা মানে এটা এটার জন্য আমি যে যে এডিটিং গুলো করতে পারবো সেই এডিটিং গুলো আমি এখানে পাচ্ছি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি উপরে দেখেন উপরে দেখার পর এই যে এটা হ্যাঁ এক একটাকে এক এক কালার আপনি করেন আপনার পছন্দ মতো একটা এক একটাকে এক এক কালার করেন এই কালারটা হবে না করলাম আমরা আমাদের পছন্দ মতো কালার আমরা করে ফেললাম ঠিক আছে করলাম তাহলে দেখেন এই এই জিনিসগুলো আমরা কি জন্য করলাম এগুলো করলাম আমরা টেক্সট বসানোর জন্য তাহলে আমরা প্রথমে ইলিমেন্টস দিয়ে ইলিমেন্টস নিয়ে আসলাম তারপর আমরা কালার থেকে আমরা কালার নিয়ে আসলাম আচ্ছা এখন এগুলোর উপরে আমি টেক্সট বসাবো টেক্সট বসাবো কিভাবে আমি ক্লিক করবো টেক্সটে তাহলে এক নাম্বারে ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ করেছি দুই নাম্বারে ইলিমেন্টস এর কাজ করেছি তিন নাম্বারে কাজ করবো টেক্সট টেক্সট বসাবো টেক্সট এট হেডিং হ্যাঁ এখানে এটা উপর থেকে নিয়ে আমি এখানে বসাই এট হেডিং তারপর হচ্ছে আবার টেক্সট টেক্সট থেকে এট সাফ হেডিং এই সাফ হেডিংটা নিয়ে আমি এখানে বসাই এখানে বসাই ওকে এরপরে এবিবে আবার এট সাফ হেডিং এটাকে নিয়ে এখানে বসাই 
এবিবি প্রত্যেকটা জায়গাতে আমি কি আগে টেক্সটগুলোকে বসাই দিই এড সাব হেডিং ঠিক আছে আবার এড সাব হেডিং নিলাম নামার পর আমরা এখানে বসাই দিই আবার এড সাব হেডিং নামার পর আমরা এখানে বসাই দিই ঠিক আছে আমরা এখানে বসাই দিলাম আচ্ছা বসানোর পর আমরা কি করব বসানোর পরে এখন আমরা এগুলোকে কালার গুলো চেঞ্জ করি কালার এই যে দেখেন এটা কিন্তু লাল লালের উপর কি কালো মানাচ্ছে না তাহলে লালের উপরে আমি এখানে যখন টেক্সটের উপরে যখন ক্লিক করব এই টেক্সটাকে এডিট করার জন্য একটা অপশন এখানে বার চলে আসলো তাহলে এই টেক্সটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা এখানে দিলাম সাদা তাহলে কি হলো এডে এটা সাদা হয়ে গেল লালের উপর সাদা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে জিনিসটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা এটা হলো বড় কথা নীলের উপর লাল কালো দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে আমি নীলের উপরে যদি একটু হালকা কালার দিই মনে করেন হলুদ দিলাম ফুটছে তাই না একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি গাঢ় হয় লেখা হবে হালকা হ্যাঁ অথবা লেখা যদি গাঢ় হয় ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হালকা ঠিক আছে আপনি আগে দিয়ে দেখবেন কোনটার সাথে সবচেয়ে বেটার ম্যাচ হয় তারপর এড এটা থেকে এটা থেকে কি করলাম এটাকে আমি কালার ম্যাচ করি আমি এটাতে কোন কালার দেবো এটা যদি হালকা আমি এটাতে একটু গাঢ় কালার দিই হচ্ছে না আমি গাঢ় কালার দিই গাঢ় কালার কোনটা দেবো ব্ল্যাক হ্যাঁ ব্ল্যাকটা এখানে ভালো জাগাচ্ছে তারপর এখানে একটা কালার দিই এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না হ্যাঁ এটা মোটামুটি চলে তারপর এটা আপনি এভাবে দিয়ে দেখবেন কোন কালারটা সবচেয়ে একদম খুব ভালো করে ফুট ফুটে কোনটা এটা ফুটছে সেমন হয় ঠিক আছে আমি সবগুলো হালকা নিয়েছি তো এই কারণে সবগুলো তো কারো কালার দিতে হচ্ছে আমি দিলাম হ্যাঁ তিনটাতে দিলাম দেওয়ার পর তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কিভাবে কালার গুলো কম্বিনেশন করলাম কালার আমি টেক্সট বসালাম টেক্সটের উপরে আমি কালার গুলো কম্বিনেশন করলাম কালার ঠিক আছে ডিপ লাইট ডিপ লাইট এভাবে আমি কালার গুলো কম্বিনেশন করলাম কম্বাইন করার পরে এরপর আমি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করে এটাকে বোল্ড করে দিই এখানে ক্লিক করি ঠিক আছে এটা তো বোল্ড আছেই এটাকে এটা বোল্ড করে দিই সবগুলো লেখাকে আমি বোল্ড করে দিই ঠিক আছে বোল্ড করে দিলাম বোল্ড করার পরে এবার আমি আমার কথাগুলোকে লিখি কি লাগবে এখানে দেখেন আমি এখানে এই যে এখানে ক্লিক করলে এটাকে আমি চেঞ্জ করি লেখাগুলোকে লিখি এখানে আমি লিখলাম এক্সপার্টিন এক্সপার্টিন অনেকে এক্সপার্ট বানান ইএক্সপি আর কি লেখে এটা ইএক্সপি আর কি হবে না ইএক্সপি আর কি হবে হুম এক্সপার্টিন আচ্ছা আমি এটাকে একটু বড় করে দিই আপনাদের যেন বুঝতে সুবিধা হয় দেখেন আমি এখানে লিখলাম কি এক্সপার্ট ইন ওকে আমি এই লেখাটাকে একটু বড় করি ক্লিক করার পর এখানে ধরলে টানলে এভাবে লম্বা হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে তাহলে আমি লেখাটাকে একটু বড় করলাম এক্সপার্ট ইন এক্সপার্ট ইন কিসের উপর এক্সপার্ট আমি লিখলাম ফেসবুক কি ফেসবুক পেডেটস ঠিক আছে আপনি লিখতে পারেন ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন অথবা ফেসবুক পেড অ্যাডস অথবা যে কোনো ভাবে আপনি লিখতে পারেন টাইটেলে যেভাবে লিখেছেন সেভাবে লিখবেন প্লাস অন্যরা দেখবেন কিভাবে লিখছে অনেকগুলোকে আপনি ফলো করবেন সেভাবে আপনি লিখবেন তাহলে আমি যে দিলাম কি এক্সপার্ট ইন ফেসবুক পেড অ্যাডস আচ্ছা এরপর হলো অ্যাড এ সাব ফিডিং সাব ফিডিং কি হবে সাব ফিডিং কি হবে এখন আপনি আপনি লেখেন যে ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ হুম ফেসবুক পিক্সেল ঠিক আছে সেট আপ তারপর লেখেন যে কাস্টম অডিয়েন্স ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ কাস্টম অডিয়েন্স তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি কন কাস্টমার ইনস তৈরি করবেন ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ করবেন তারপর লোয়েস্ট সিপিসি ওকে তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড
attractive content. And attractive ads content. So, I am a mother, but I am a mother, 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 I am আপনি আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনি আসলে কি 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 দিবেন কারণ আপনার গিগ এর উপর আপনি কোনটা এমফাসিস করতেছেন আপনি কোন কাজটা কিভাবে কাজটা করতে চান এবং কোন কোন পয়েন্টগুলো আপনি দিতে চান আমি আপাতত বললাম আমি পিক্সেল সেটআপ করতে পারবো কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবো লোয়েস্ট সিপিসিটি আমি ইয়া দিতে পারবো এবং আমি অ্যাট্রাকটিভ অ্যাডস কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো তাহলে আমি এবার আমার মত করে এই জিনিসগুলোকে একটু সেটআপ করে দিই আমার মত করে এই জিনিসগুলোকে একটু সেটআপ করে দিই ওকে Take a to borrow for the take a but a lacagulashle yahoine, money clear hoine, I mean shop look black corridici. Black corridile are আপনারা একটু কালারগুলো ভালোভাবে দেখবেন যে কালারটা যেন কি ক্লিয়ার হয় এবং কালারটা যেন দেখা যায় এটাকে বোল্ড করা হয়নি আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি না এটা এটা ঠিক আছে এটা কারকো হালকা করে দিই এখন হয়েছে কন্টেন্ট এটাকে কি কি করব এটা ডিপ কালার করে দিই হ্যাঁ এখন হয়েছে এখন দেখেন জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হয়েছে আগে কিন্তু ক্লিয়ার ছিল না ঠিক আছে তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমি কাজটা কিভাবে করলাম আচ্ছা এখন দেখেন এখন এখন আপনি কি করবেন এখানে আপনার ছবিটা নিয়ে আসবেন আপনার ছবিটা প্রথমত এখন আমরা যাব আপলোডে আপলোড আপলোড থেকে আপলোড মিডিয়া এখানে ক্লিক করে আপনার ছবিটাকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে এখানে নিয়ে আসার পর তারপর আপনি কি করবেন তারপর আপনি একটু নিচে যান একটু নিচে যান একটু নিচে যান মানে না আপনার আপলোড করার পর আপনার ছবিটা তো আপনি এখানে পাবেন এখানে পাওয়ার পর আপনার ছবিটাকে আপনি এখানে অ্যাড করে দেন মনে করেন যে এটা আপনার ছবি এটা মনে করেন আপনার ছবি হ্যাঁ ছবিটাকে আপনি নিয়ে আসলেন আচ্ছা ছবিটাকে নিয়ে আসার আগে আমরা একটা কাজ করব আমরা ছবিটাকে গুল্লু করে বসাবো একটা গুল্লু নিয়ে আসি গুল্লু আনার জন্য আমরা যাব কোথায় এলিমেন্টসে এলিমেন্টস থেকে ফ্রেম একটা গোল একটা ফ্রেম নিয়ে আসলাম তাহলে আমরা এলিমেন্টসে গেলাম এলিমেন্টস থেকে একটা গোল ফ্রেম নিয়ে আসলাম ঠিক আছে গোল ফ্রেমটা এখানে এখানে থাকলো এরপর আমরা যাব কোথায় আমরা যাব আপলোড আপলোড থেকে আমি ছবিটা নিয়ে আসলাম ছবিটাকে মাউস দিয়ে ধরে যখন আমি এখানে নিয়ে আসব بس বরাবর ছবিটা বসে যাবে ওকে তো আপনি এখানে আপনার ছবিটা দিবেন আপনার ছবির মধ্যে হাসি থাকতে হবে হ্যাঁ প্রোফাইলে যে ছবিটা দিয়েছেন খুব হু সেই ছবিটা না দেওয়াটাই বেটার আপনি একটু डिफरेंट করে করে ছবি দেন এক একটা গিগি এক এক রকম করে ছবি দেন অথবা প্রত্যেক সবগুলা গিগি এক রকম ছবি দেওয়ার কোনোটা সমস্যা নাই তো আপনার ছবিটা যেন কনফিডেন্ট দেখা যায় মুখে হাসি হাসি থাকে হ্যাঁ তারপর এইভাবে আপনি আপনার ছবিটা দিবেন ঠিক আছে আরো ভালো হয় যদি আপনি আপনার কম্পিউটারে কাজ করতেছেন আপনার কম্পিউটারের অংশ বিশেষ যদি দেখা যায় জিনিসটা আরো ভালো আপনার এই যে মাথা মাথার পিছনে একটুখানি কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে আপনার আপনার মাথা তো মাঝখানে থাকবে বরাবর থাকবে কম্পিউটারের ছোট্ট একটা কোণা ওইদিকে যেন কি দেখা যায় তাহলে জিনিসটা আরেকটু আরেকটু কি হবে প্রফেশনাল হবে তাহলে আমরা ছবি দিলাম আপনার ছবি দিতে হবে এখানে কোনো কার্টুন ছবি দেয়া যাবে না গুগল থেকে সার্চ করে কোনো ছবি দেওয়া যাবে না কোনো মডেলের ছবি দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আপনার ছবি দিতে হবে গুগল থেকে সার্চ করে যদি কোনো ছবি দেন যদি কোনো মডেলের ছবি দেন হ্যাঁ যদি কোনো কপিরাইট যুক্ত কোনো ছবি দেন বা কপিরাইট যুক্ত হোক বা না হোক আপনি কোন ছবি গুগল থেকে ডাউনলোড করে এখানে দেওয়া যাবে না গুগল থেকে ডাউনলোড করে কোন ছবি কোনো ভাবে এখানে দেওয়া যাবে না গিকে দেওয়া যাবে না দিলে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে আমি আবারও বলতেছি গুগল থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে ডাউনলোড করে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে কোন ছবি দেওয়া যাবে না দিলে আপনার গিকটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম এটাকে আমি ছবিটাকে রাখলাম আচ্ছা ছবিটাকে আমি এখানে রাখলাম একটু বড় করে দিলাম ছবিটা ঠিক আছে এখানে রাখলাম এখন দেখেন ছবির পরে আমরা এখানে দেব লগো আমি এখানে একটা লগো দেব এখানে একটা লগো দেব 
তো কমন লগো যেটা ফাইবারের লগো ফাইবারের লগোটা কোথায় আমি এই ফাইবারের লগোটা যদি আমি আপনি তো আগে লগোটা এখানে নিয়ে আসতে পারবেন লগোটা কিভাবে নিয়ে আসবেন আপনি গুগল থেকে সার্চ করবেন এই যে ফাইবার লগো লেখে যদি সার্চ করেন আপনি ফাইবারের লগোটা পাবেন লগো কোনটা নেবেন একদম প্রথম যে লগোটা থাকবে সেটাই নেবেন হ্যাঁ অরিজিনাল লগোটা যেমন এটা কিন্তু অরিজিনাল লগো না ফাইবারটা যদি হলুদ কালে যে লেখা থাকে সেটা অরিজিনাল না পিছনে যেরকম সবুজ আছে হুবহু সেরকম সবুজ হ্যাঁ এই যে এটা ফাইবারের পিছনে কালো আছে এটা কিন্তু অরিজিনাল না এটা কালো লগো এটা কালো লগোটা কিন্তু অরিজিনাল না অরিজিনাল হলো প্রথম যে লগোটা আসবে সেটাই অরিজিনাল ঠিক আছে তো লগো নেওয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই অরিজিনাল অরিজিনাল লগোটাই নিতে হবে এবং কোনোভাবেই কি এই লগোটাকে কোনো চেঞ্জ করা যাবে না আপনি চাইলেন একটু চ্যাপটা করে দিলেন একটু লম্বা করে দিলেন এখানে কালার চেঞ্জ করে দিলেন আরো সুন্দর করে দিলেন এটা খুব মারাত্মক আইনের লঙ্ঘন কারণ ফাইবারের লগো নিলে ফাইবার কোনো কিছুই বলবে না ফাইবার আরো খুশি কিন্তু তার লগোটাকে বিক্রিত করলে সে অসন্তুষ্ট এই ভাবে যে কোনো কোম্পানির লগজ মানে আপনি নেবেন আপনি গুগলের লগো নেন ইউটিউবের লগো নেন যে কোনো কোম্পানির লগো নেন কোম্পানি অনেক খুশি তার লগোটা প্রচার হচ্ছে কিন্তু ওই লগোটাকে যদি বিক্রিত করেন সেটা আনিত অন্যায় বিক্রিত কোনোভাবে করা যাবে না তাহলে আমরা কি করলাম আমরা ফাইবারের লগোটা একদম ফাইবারের লগোটা আমরা নিলাম অরিজিনাল লগোটা আপনি ফাইবার সাইটে ডুবল তো দেখবেন যে তার অরিজিনাল লগোটা কেমন তাই না অরিজিনাল লগোটা যাই হোক তাহলে আপনি ফাইবারে সার্চ করে এই লগোটা নেবেন এবং লগোর মাস্ক যদি আপনি ট্রান্সপারেন্ট লগো চান ঠিক আছে ট্রান্স ট্রান্সপারেন্ট লগো ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে হলো কি ওই পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসবে না তাহলে আর আপনি এরকম ট্রান্সপারেন্ট লগো নিবেন অথবা ট্রান্সপারেন্ট লগো যদি আপনি না পান তাহলে আপনি লগো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ দিয়ে রিমুভ করে ফেলবেন এটা ফটোশপ দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারেন অথবা আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অনলাইন লেখে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন এবং সেখান থেকে আপনি এক ক্লিকেই খুব সিম্পলি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ রিমুভ করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে যে এরকম আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবেন সেটা কম্পিউটারে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর এখান থেকে সেটা আপলোড করবেন আপলোড করার পর এই যে মনে করেন এটা হলো আমার লগো আমি লগোটা এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমি আগে থেকে এটা করে রেখেছি ফাইবারের লগোটা তাহলে ফাইবারের লগোটা মাস্ট বি দিবেন ফাইবারের লগোটা আমি দিয়ে দিলাম ফাইবার ওকে দেখেন এটা ট্রান্সপারেন্ট লগো হওয়াতে এখানে সাদা অংশটুকু আসে নেই সাদা অংশটা কিন্তু আসে নেই এখানে নিচে ঠিক আছে নিচে কোনো সাদা অংশ আসে নেই একদম বরাবর বসে গেছে জিনিসটা সুন্দর হয়েছে আমি এখানে দিই এটাকে এখানে ছোট ছোট করে দিই ফাইবারের লগো ঠিক আছে দিলাম ফাইবারের লগো দিলাম তারপর কি ফেসবুকের একটা লগো দিই যেহেতু আমি ফেসবুকের পেডেটস নিয়ে কাজ করব তাহলে ফেসবুকের একটা একটা লগো দিয়ে দিই ট্রান্সপারেন্ট লগো ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্ট লগো কিভাবে পাবেন সেটা আমি একটু আগে বলেছি তো আমি ফাইবারের একটা লগো দিলাম একটা ফেসবুকের লগো দিলাম একটু সুন্দর করে সেট করে দিই ব্যাস তাহলে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে আমি ফাইবারে কাজ করতেছি কিসের কাজ করতেছি ফেসবুকের কাজ করতেছি ফেসবুকের পেড ক্যাম্পেনের কাজ করতেছি ওকে তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন আমরা সর্বশেষে একটা ডিজাইন করে দেবো ডিজাইনটা কিভাবে করব আমি ইলিমেন্টস এ যাচ্ছি ইলিমেন্টস থেকে আমি ইলিমেন্টস এ যাচ্ছি ইলিমেন্টস থেকে আমি একটা গ্রিড নেব গ্রিড এই যে একটা গ্রিড নি নিলাম নামার পর এই গ্রিডটাকে এই গ্রিডটাকে নিচে আমি রোটেট করব রোটেট এই যে এই যে রোটেট পাচ্ছি তাই না আপনারা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন রোটেট রোটেট দিয়ে আমি কি করব রোটেট করব এটাকে হম আমি এটাকে রোটেট করলাম করে আমি এমন একটা ডিজাইন তৈরি করি এই যে ফেসবুক এইভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করি হ্যাঁ তাহলে এইভাবে একটা রোটেট করলাম করার পর এই জিনিসটাকে আমি একটু কালার করি মনে করেন এদিকে আমি কি কালার দিচ্ছি এই গ্রিন কালার দিচ্ছি অথবা এই কালারটা দিচ্ছি অথবা গ্রিন কালার দিচ্ছি হ্যাঁ অথবা ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি হুম দিলাম দেওয়ার পরে এই কালারটাকে আমি অ্যাশ করবো অ্যাশ করবো কিভাবে এই যে আমি যাবো ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি উপরে ট্রান্সপারেন্সি থেকে আমি ট্রান্সপারেন্সিটা কমাই দিলাম ওকে ট্রান্সপারেন্সিটা কমাই দিলাম তাহলে দেখেন 
এটা একটা পর্দা পর্দার মতো মনে হচ্ছে আমি যদি এটাকে কালার চেঞ্জ করে দিই কালার যদি আমি ইয়েলো দিই হ্যাঁ অথবা যদি রেড দিই অথবা যদি এটা দিই কোন কালারটা দিলে ভালো হবে সেটা আপনি এখান থেকে যাচাই করবেন এই আমি যদি গ্রিন দিই হ্যাঁ তাহলে এটা একটা ডিজাইন কিন্তু ডিজাইন হয়ে গেল ঠিক আছে একটা ডিজাইন হয়ে গেল তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এটা এরকম আছে আমি যদি এটা থেকে ট্রান্সপারেন্স আর একটু বাড়াই দিই এই জিনিসটা এরকম হয়ে গেল এবং কি আমি লেখার সাথে মিলাইয়া এই বিভাগ সুন্দর ভাবে ডিজাইনটা করলাম বেস এই যে দেখেন একটা ডিজাইন হয়ে গেল তাই না আপনি আপনার মতো করে একটা একটা দিতে পারেন আবার এলিমেন্ট সারটা দিতে পারেন এদিকে একটা চক্র বক্র করতে পারেন ওদিকে একটা চক্র বক্র করতে পারেন করে আপনার মতো করে আপনি কি করলেন আপনি ডিজাইনটা তৈরি করলেন আমি এটাকে আরো নামাই দিয়ে নিচ্ছে আরো নামাই দিই ঠিক আছে তাহলে আমরা অবশ্যই একটা ডিজাইন করে ফেললাম তাহলে আমরা আমাদের ফুল কাজটা শেষ তাহলে তাহলে আমরা এখানে কি কি কাজ করলাম এখানে আমরা এক নম্বরে করলাম কি এক নম্বরে দেখেন এক নম্বরে করছি আমরা কি ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করছি এক নম্বরে ব্যাকগ্রাউন্ড দুই নম্বরে হচ্ছে এই টেক্সট এর ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে মানে এলিমেন্টস এলিমেন্টস থেকে গ্রিড তাই না টেক্সট এর ব্যাকগ্রাউন্ড তিন নম্বরে হচ্ছে টেক্সট ওকে চার নম্বরে হলো চার নম্বরে হলো ছবি পাঁচ নম্বরে হলো লগো এবং ছয় নম্বরে হলো ডিজাইন তাহলে আমি যে ছয়টা পয়েন্ট বললাম আপনারা গিক তৈরি করার পরে মিলাই নেবেন চেক করে নেবেন যে ছয়টা পয়েন্ট আপনারা আসছে কিনা সবাই কি ক্লিয়ারলি আমার কথাগুলো কি বুঝতে পেরেছেন হাই হাই জনগণ কি ইয়া হয়ে গেল টায়ার্ড হয়ে গেল সবাই কি সবাই কি আছেন ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা কি ব্যানারটা তৈরি করলাম তৈরি করার পর আচ্ছা আমি একটু জিজ্ঞেস করি কয়টা পয়েন্ট আঙ্গুল দিয়ে দেখেন কয়টা পয়েন্ট ছয়টা 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 আইমান সুভাষ চন্দ্র কয়টা পয়েন্ট ঠিক আছে এটা মনে থাকলেই হবে অনেকেই এই জিনিসটা ছয়টা পয়েন্ট মনে থাকে না তো যার ফলে অনেকে কিন্তু জিনিসটা কি করে না কোন মানে আমি যখন দিকগুলো চেক করি তখন দেখি যে কোনো না কোনো পয়েন্ট নাই ইভেন দুইটা বা তিনটা পয়েন্ট নাই তো সবগুলো পয়েন্ট যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার গিকটা অনেক সুন্দর হবে তাহলে আমরা খুব সুন্দর একটা গিক আমরা ব্যানার আমরা ক্রিয়েট করলাম তাহলে এই গিক ব্যানারের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আপনার টেক্সট গুলো আপনি কি কথা লেখতেছেন কোন শব্দগুলো এখানে লেখতেছেন সেই শব্দগুলোর উপর ডিপেন্ড করে বা আপনাকে কাজ দিবে সুতরাং অতি সতর্কতার সাথে শব্দগুলো লিখতে হবে অনেকগুলো গিক দেখতে হবে অনেক এক্সামিন করতে হবে অনেক রিচার্জ করতে হবে হ্যাঁ করে এই শব্দগুলো লিখতে হবে ওকে করলাম করার পর এখন আমরা এই জিনিসটাকে ডাউনলোড করব ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট ক্লিক অন ডাউনলোড ডাউনলোড করার পর ডাউনলোড ওকে আমরা এটিকে ডাউনলোড করব ডাউনলোড আমাদের এটা ডাউনলোড হয়ে গেল আচ্ছা ডাউনলোড হওয়ার পরে এখন আমরা আমাদের এখানে যাচ্ছি আমরা কোথায় ছিলাম গ্যালারিতে ছিলাম গ্যালারি থেকে আমরা আসবো ইমেজ ইমেজ থেকে ব্রাউজ ব্রাউজ থেকে আমরা এই জিনিসটাকে আপলোড করে দিই ব্যাস আপলোড হয়ে গেল বরাবর যেহেতু আমরা সাইজ সাইজ অনুযায়ী দিয়েছি আর কোনো প্রবলেম হয় না সাতারাতে এটা আপলোড হয়ে গেছে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা কি করব সেভ এন্ড কন্টিনিউ ঠিক আছে चेक कर পাবলিশে ক্লিক না করে পাবলিশে ক্লিক না করে আপনি কি করবেন এটা ক্যান্সেল করে দিবেন অথবা অথবা আপনি ফাইবারের মূল লগুতে ক্লিক করবেন মানে এখান থেকে আপনি বেরিয়ে যাবেন ঠিক আছে 
তাহলে আপনি পাবলিশ করেন নাই আপনি লাস্ট স্টেপ পর্যন্ত গিয়েছেন শুধুমাত্র পাবলিশ করেন নাই ঠিক আছে আমি এবার সবকিছু কেটে দিই সবকিছু আমি কেটে দিই হ্যাঁ তাহলে আমি যে গিকটা করেছি সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেভ থাকবে কোথায় সেভ থাকবে আমি যদি ফাইবারে যাই ফাইবারে গেলে আমি আমার প্রোফাইলে যাই প্রোফাইল প্রোফাইল থেকে দেখুন আমি এখানে আমার গিকটাকে পাবো এই যে একটা হচ্ছে একটিভ গিক একটা হলো ড্রাফট তাহলে আমি আমার প্রোফাইলে আসবো প্রোফাইল থেকে আমি যাবো কোথায় ড্রাফটে আমার ওই ইয়াটা গিকটা কিন্তু ড্রাফট হিসেবে সেভ হয়ে থাকবে আমি ড্রাফটে আসলাম ড্রাফট আসার পর একদম নিচে একদম নিচে এই যে ফেসবুক পেজ আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি ব্যাস আমি এটাকে ওপেন করি ক্লিক করলাম আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি আমি আউটপুটটা দেখতেছি তাই তো এই যে আই উইল রান এই যে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি টাইটেল তারপর আমাদের ব্যানার হ্যাঁ খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন সব কিছু কিন্তু আমি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্যাকেজ রিলেটেড ট্যাগ সব কিছু ব্যাস এখন এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনি আরো একদিন বা দুদিন সময় নিবেন সময় নিয়ে এটাকে চেক করবেন ভালোভাবে কিভাবে চেক করবেন আপনি এডিটে যাবেন এই যে উপরে এডিট এডিট গিক এডিট গিগে এসে আপনি আবার সে অপশন গুলোকে পাচ্ছেন আপনি আবার প্রত্যেক লাইন বাই লাইন পয়েন্ট বাই পয়েন্ট এখানে চেক করেন কোথাও কোনো বিন্দু মাত্র ভুল আছে কিনা হ্যাঁ চেক করে সেভ এন্ড কন্টিনিউ করেন সেভ এন্ড কন্টিনিউ করলে আপনি সেকেন্ড পজিশনে যাবেন হ্যাঁ সেকেন্ড পজিশন থেকে আপনি সবকিছু দেখেন দেখার পর আবার সেভ এন্ড কন্টিনিউ এভাবে প্রত্যেকটি জিনিস আপনি চেক করেন আপনি দুই দিন বা তিন দিন ধরে শুধু চেক করবেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা কোনো ভুল আছে কিনা কোথাও নতুন কোনো কিছু ইনক্লুড করা যাবে কিনা হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস আপনি পয়েন্টে পয়েন্টে আপনি চেক করেন চেক করার পরে চেক চেক করার পর সবকিছু যখন চেক হবে তারপর আপনি সবকিছু গিয়ে ফাইনাল স্টেজে গিয়ে আপনি গিকটাকে পাবলিশ করে দেবেন ঠিক আছে এখন কিন্তু পাবলিশ করার সময় যদি টেস্ট চাই যদি পাবলিশ হতে না চাই কথা হচ্ছে আপনি যদি সবকিছু ঠিকভাবে দেন ডেসক্রিপশন ঠিকভাবে যদি দেন তাহলে আপনার এটা পাবলিশ হয়ে যাবে এটা টেস্ট চাইবে না হ্যাঁ আপনি পাবলিশ করে যেতে পারবেন তো সেই জন্য আপনি এই গিকটাকে টোটালি তৈরি করবেন কোথায় আপনার গুগল ড্রাইভের মধ্যে গুগল ড্রাইভ থেকে আপনি চেক করবেন সমস্ত কিছু যখন আপনার চেকিং হয়ে যাবে একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকবেন আর কোনো ভুল নাই তখন ওইখান থেকে ওইখান থেকে আপনি এখানে ট্রান্সফার করবেন তখন কিন্তু আপনার আর টেস্ট চাইবে না যদি নির্ভুল হয় আমি ডেসক্রিপশন লেখার সময় যেহেতু হিবি জিবি লিখেছি হিবি জিবি লেখাতে কি আসছে টেস্ট চাচ্ছে সে বুঝতে পারতেছে যে আমি আসলে সিরিয়াস না এরকম কিছু একটা সে অনুমান করতেছে তো এই কারণে টেস্ট চাচ্ছে বাট আপনি যদি নির্ভুল ভাবে তৈরি করেন টেস্ট চাইবে না আচ্ছা যদি টেস্ট দিতেই হয় হ্যাঁ ওই যদি টেস্ট চাই আপনাকে টেস্ট দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই টেস্ট চাইলে টেস্ট আপনাকে দিতেই হবে দিতেই হবে তো টেস্ট কিভাবে দিবেন আমাদের একটা ইউটিউবের ভিডিও দেখবেন ফাইবার টেস্ট বা জামাল স্যার এটা দেখে দেখে আপনি নিজে নিজে টেস্ট দিতে পারবেন ঠিক আছে নিজে নিজে এটা দেখে দেখে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিবেন খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে নিজে নিজে টেস্ট আপনি দিবেন এখন দুইবার যদি আপনি টেস্টে ফিল করেন তাহলে আপনার আইডিটা অকার্যকর হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টটা তিন মাসের জন্য ব্লক হয়ে যাবে সুতরাং নিজে নিজে টেস্ট দেওয়ার সময় খুবই সাবধানে দিবেন খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়েই দিবেন অথবা এই আমাদের যারা পেড স্টুডেন্ট শুধু পেড স্টুডেন্টের জন্য আমাদের সাপোর্ট টিম টেস্টটা দিয়ে দিবে আপনি যদি সাপোর্ট টিমকে বলেন টেস্টটা দিয়ে দিতে সাপোর্ট টিম যখন টেস্টটা দেওয়ার ব্যাপারে দিবে ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন টেস্টের বিষয়টা করার পর আপনি গিকটা পাবলিশ করে দেবেন ব্যাস পাবলিশ করে দেওয়ার পর গিকটা পাবলিশ হয়ে গেল হুম তো পাবলিশ হওয়ার পর গিকটা কোথায় দেখা যাবে আপনি গিকটা দেখবেন আপনি আপনার প্রোফাইলে যাবেন প্রোফাইল থেকে আপনি দেখবেন এখানে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে ড্রাফট একটা হচ্ছে একটিভ গিক এতক্ষণ ছিল গিকটা ড্রাফটে এখন চলে আসবে কোথায় একটিভ গিকে একটিভ গিকে আসলে এখানে আপনি আপনার গিকটাকে দেখবেন হ্যাঁ পাশাপাশি এবং আপনি উপরে গিগে যাবেন গিক ঠিক আছে উপরে গিগে যাবেন এই গিগে গিয়ে আপনি এখানে কি পাবেন এই যে একটিভ গিক এইগুলো একটিভ পাবেন ড্রাফট এই যে একটিভ পেন্ডিং হ্যাঁ তারপর রিকোয়ার রিকোয়ার মডিফিকেশন ড্রাফট ডিনাইট পস্ট অনেকগুলো অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো এখন মনে করেন এই গিকটা ড্রাফটে আছে হ্যাঁ এখন এই গিকটাকে আমি কি করতে পারি এই গিকটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা গিক আমার আছে পাঁচটা গিক আমার কিন্তু ড্রাফটে আছে এই ড্রাফট থেকে এই যে গিগের এইটার সর্বশেষে যদি আমি যাই এটার গিয়ে এই যে একটা ড্রপ ডাউন মেনু পাচ্ছি এই ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করে আমি চাইলে এটাকে এডিট করতে পারি চাইলে আমি এটাকে ডিলিট করে করে দিতে পারি ঠিক আছে এই যে এটাকে আমি এডিট করতে পারি ডিলিট
মানে অ্যাক্টিভ অবস্থায় যখন থাকবে আপনার গিগ গুলো অ্যাক্টিভ গিগ এর এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করে আপনি গিগ থেকে পজ করতে পারবেন হ্যাঁ পজ মেনুটা আপনি এখানে দেখবেন পজ করলে সেই গিগটা পজ আকারে চলে আসবে ঠিক আছে পেন্ডিং অ্যাপ্রুভাল রিকোয়ার মডিফিকেশন ড্রাফট ডিনাইড পজড হ্যাঁ একটা গিগ চলতেছে আপনি চাইলে সেটাকে পজ করতে পারেন ওই যে মানে কোন কিছু একটা অডিও গানকে যেরকম আমরা পজ করতে পারি সেরকম আপনার এখানে পজ বাটন থাকবে ওই ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করলে আপনি চাইলে পজ করতে পারবেন আবার চাইলে অ্যাক্টিভ করতে পারবেন ওকে আবার চাইলে সেটাকে কি ড্রাফটে রাখতে পারবেন হ্যাঁ পস্ট মানে হলো ড্রাফটে থাকা আবার চাইলে সেটাকে ডিলিটও করে দিতে পারবেন গিগটাকে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আপনারা এখান থেকে এসে এখানের যে এখানের যে মেনুগুলো সেই মেনুগুলো ভালোভাবে দেখবেন কোথায় কি আছে ওকে তাহলে আপনি গিগটাকে ইয়া করবেন তো আপনি এভাবে গিগটাকে পাবলিশ করবেন তো পাবলিশ করার পরে আপনার বায়ের রিকোয়েস্ট আসবে আপনি বায়ের সাথে ইন্টারভিউ করবেন সফলভাবে ঠিক আছে আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ এখন আমার এই ক্লাস সম্পর্কে যদি কারো যে কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারবেন এবং আমি এই কোথাও যদি কেউ না বুঝেন আমাকে বলেন যে স্যার আমি এখানে বুঝি নেই আমি আবারও বুঝিয়ে দেবো কেউ যদি রিলে মানে রিলেটেড কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন করেন যে স্যার এটা রিলিভেন্ট এই জিনিসটাকে একটু এক্সপ্লেন করেন বা মানে যে কোনো রিলিভেন্ট আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন বাট দয়া করে এটা এখন যেহেতু আমাদের ক্লাস চলতেছে এখন যেহেতু সাপোর্ট না এই ক্লাসগুলো আমাদের রেকর্ড হচ্ছে সেই কারণে ওই সাপোর্টের কোনো কোয়েশ্চেন এই ক্লাসের মধ্যে করবেন না আমি এই ক্লাসটা শেষ করব শেষ করে আমি সবাইকে সাপোর্ট দেব ঠিক আছে সাপোর্ট দেব কিন্তু এখন প্রশ্ন করা যাবে শুধুমাত্র এটা নিয়ে অন্য কোনো প্রশ্ন না শুধুমাত্র আমি এতক্ষণ যা করালাম এটা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হাত তুলেন আমি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তো এখন অন্য কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না অন্য কোনো বিষয় বলতে অন্য কোনো সাপোর্ট যে প্রোফাইল চেক করে দেন গিফট চেক করে দেন একটু পরে আমি চেক করে দেবো এই ক্লাসটা শেষ করে চেক শেষ করে আমি সাপোর্ট শুরু করব আচ্ছা সাইফুল ইসলাম বলেন সাইফুল ইসলাম তাড়াতাড়ি বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার ভালো আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আপনার ক্লাসটা এতক্ষণ মোটামুটি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি কিন্তু আপনি যখন গিগ গুলা চেক দিচ্ছিলেন মানে অন্য অন্য যাদের গিগ আছে ওদের গিগ গুলা যখন চেক দিচ্ছিলেন তখন দেখতেছিলাম যে একটা ট্যাগ দেখা যাচ্ছে পিপিসি পিপিসি টা আসলে কি পিপিসি অ্যাডস এর আচ্ছা গুগল অ্যাডস এর এই যখন আপনি ক্লাসটা যখন করবেন তখন তো বুঝতে পারবেন পিপিসি বিষয়টা আচ্ছা এই সিম্পল এই বিষয়গুলো আপনি গুগলে সার্চ করলে তো বুঝবেন যদি কোনো কিছু না বুঝেন অন্য কারো গিগ থেকে যদি কোনো কিছু না বুঝেন হ্যাঁ আপনি কাজের মাধ্যমে তো বুঝবেন পিপিসি না জি হ্যাঁ আপনি একটু গুগলে সার্চ করেন হোয়াট ইজ পিপি পিপিসি পেপার ক্লিক ঠিক আছে আপনি আমাদের গুগল অ্যাডস এর ক্লাসটা করলে আপনি জিনিসগুলোকে বুঝতে পারবেন পেপার ক্লিক মানে প্রতি ক্লিকের জন্য হ্যাঁ ওই যে আমি তোর পিপিসি টা বলছি যে লোয়েস্ট পিপিসি পে করা হবে ওই বিষয়টা প্রতি ক্লিকের জন্য কত টাকা কত টাকা গুগলকে দিতে হবে মানে ফেসবুক কত টাকা দিতে হবে প্রতি ক্লিকের জন্য যাই হোক এই পিপিসি বিষয়টা আপনি যখন কাজ শিখবেন সিপিসি হ্যাঁ পিপিসি তারপর সিপিভি অনেকগুলো বিষয় বিষয় আপনি এখানে বুঝবেন আপনি কি ক্লাসটা করেছিলেন জি স্যার তাহলে সিপিসি এর বিষয়টা আপনার পরিচিত পরিচয় হয় নাই রিপোর্টের মধ্যে সিপিসি তো মোটামুটি জানা আছে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পিপিসি স্যার নতুন क्वेश्चन আমি 
गलम प्रश्न कर प्रश्न करते हैं सबकिबे परशुद फेसबुक पेड प्रमोशन एक टोटल क्लस सब क्लस मोल्लाते मुझे मुझे दिलो अपना उन नोट नो करे गिक तोड़ी को लावरो टेस्ट चाहिए बे पर उन एक बार जुड़े चाहे उठे शायद चाहिए थी था को उठे क्या रस्या बोल बे ना अपने नोट नो करे गिक देन मुझे देन भिन्न कोनो गिक देन वो शेष पुद्शन के टेस्ट आज बे आज बे ठीक है सर शे जो न कुप शब्द ना तो शो इतना कुत्ता हो बे क्या भिन्न कि আইডি পাসওয়ার্ড এর চাওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে না হ্যাঁ এটা যখন এটা যখন আপনি কাজ করবেন বাইরের সাথে যখন আপনাকে হায়ার করবে বাইরে এটা নিচ থেকেই দিবে নিচ থেকেই করবে কারণ আগে তো আপনাকে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করা ছাড়া তো আপনি কি আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন না হ্যাঁ ওটা বাইরে নিজে দেখতে এটা করবে এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টে চাইতে হবে না চাইলে প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে চাইলে ফাইবার তো এটা নাও বুঝতে পারে না বুঝে সে এটাকে রিপোর্ট করে দিতে পারে ব্লক করে দিতে পারে এরপর কি আছেন मन 
স্যার এই গিগ এর আপনি স্যাম্পলের কথা কিছু বললেন না স্যার স্যাম্পল আমরা দেব কি দেব না আর স্যাম্পল কিভাবে করব এটা তো আচ্ছা আমি বলতেছি আমি বলতেছি উনি খুব গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন আমরা যখন গিগ তৈরি করব গিগ এর মধ্যে আমরা স্যাম্পল কোথায় দেব আমরা স্যাম্পল দেব হলো এখানে এই যে সেভ এন্ড কন্টিনিউ একদম যখন আমরা ব্যানারের পজিশনে যখন আসব ব্যানার ব্যানার আমি তো এখানে ব্যানার দেওয়া শিখে গেলাম তাই না এই যে আমি এখানে একটা ব্যানার দেওয়া শিখে গেলাম ঠিক আছে ব্যানার কি ভাবে দিবেন তো ব্যানার দিয়েছি ব্যানারের পরেও কিন্তু আপনি আরো কয়েকটা অপশন আপনি দিতে পারবেন এখানেও দিতে পারবেন আর একটা এখানেও দিতে পারবেন আর একটা আরো দুইটা আপনি ব্যানার দিতে পারবেন তো সেই ব্যানার গুলোতে আমরা দেবো স্যাম্পল হম আপনি আরো আবার পিডিএফ আকারে এখানে ব্যানার দিতে পারবেন পিডিএফ আকারে স্যাম্পল দিতে পারবেন তাহলে আমরা এখানে একটা স্যাম্পল অ্যাড করবো এখানে একটা স্যাম্পল অ্যাড করবো এইখানে পিডিএফ আকারে একটা স্যাম্পল অ্যাড করবো এখানে পিডিএফ আকারে আর একটা স্যাম্পল অ্যাড করবো দুইটা পিডিএফ এড করতে পারবো আর দুইটা এই ব্যানার অ্যাড করতে পারবো স্যাম্পল তো কিভাবে স্যাম্পল তৈরি করবেন এটা আমি আলাদা ক্লাসে বলবো ওই ফেসবুক পেরিয়ড সার কাজের জন্য কিভাবে স্যাম্পল তৈরি করবেন এটা আমি আলাদা ক্লাসে বলবো কিন্তু আপনি যদি একটা ক্লাস দেখে নেন আপনি যদি একটু ইউটিউবে সার্চ করেন স্যাম্পল ক্রিয়েট বাই জামাল স্যার স্যাম্পল ক্রিয়েট বাই জামাল স্যার এটা লেখে যদি সার্চ করেন তাহলে পোর্টফোলিও বা স্যাম্পল কিভাবে তৈরি করতে হবে এই ভিডিওটা যদি আপনি খুব ভালোভাবে দেখেন তাহলে আপনি স্যাম্পল যে কোনো কাজের জন্য আপনি স্যাম্পল ক্রিয়েট করতে পারবেন আপনি এই ভিডিওটা দেখবেন তারপরে কাজটা তো আপনি অলরেডি জানেন সুতরাং এই আপনি এই কাজের জন্য খুব ভালোভাবে স্যাম্পল ক্রিয়েট করতে পারবেন তো স্যাম্পল দিলে কি হবে আপনার কাজ পাওয়ার ইয়াটা অনেক বাড়বে মানে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে আর বাইরে আপনাকে কাজ দেওয়ার আগে আপনাকে স্যাম্পল গুলো দেখে আপনাকে জাস্টিফাই করবে হ্যাঁ এবং আপনার কাজের রেটটাও বাড়বে রেটটাও আপনাকে বেশি দিবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য এরপরে কে আছেন তামিমা আক্তার বলুন কিন্তু এডিট করা যাবে না একটা গিক যদি আপনি এডিট করেন সেটা রিভিউতে চলে যাবে রিভিউতে পনেরো বিশ দিন লাগবে কিন্তু ওরা রিভিউ করবে না কারণ ফাইবারের ফাইবারের কাস্টমার কেয়ারের সময় নাই এই কোনো গিক রিভিউ করার জন্য হুম তো এই জন্য যেটা আমরা দেখি প্র্যাকটিক্যালি ওরা রিভিউ করার অপশনটা এডিট করার অপশনটা দেয় কিন্তু এডিট করলে এটা রিভিউতে চলে যায় এটা পাবলিশে থাকে না কিন্তু ওই রিভিউ আর দু দু তিন মাসের মধ্যে গিয়ে ওরা আর এটাকে পাবলিশ করে না তো সহজ কথা হলো যদি আপনি কোনো গিক যদি এডিট করেন সেটা অটোমেটিক্যালি সেটা কমায় চলে যাবে হুম এটা ওই আইসিইউ তো চলে যাবে ওইটা আর কখনো এটা ব্যাক করবে না তো সেই জন্য আমরা যখন গিকটা একটা পাবলিশ করবো খুব ভালোভাবে দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে আমরা পাবলিশ করব আর যদি আমরা দেখি যে না এটা আমাদের এই মানে ভুল হয়েছে পাবলিশ করার পরে তাহলে কমপ্লিটলি গিকটাকে রিমুভ করে ডিলিট করে দিয়ে তারপর আমরা নতুন একটা গিক আমরা পাবলিশ করব আবার নতুন করে গিক তৈরি করে নতুন করে পাবলিশ করতে হবে ঠিক আছে তবে আপনি চেঞ্জ কোনগুলো করতে পারবেন রেট চেঞ্জ করতে পারবেন মনে করেন আপনি দিয়েছেন পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ ডলারের পরিবর্তে আপনি দিতে চাচ্ছেন তিরিশ ডলার ঠিক আছে এভাবে ফিগার গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন বাট কোনো ম্যাটার চেঞ্জ করা যাবে না কন্টেন্ট বা কোনো লেখা এবিসিডি চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ ভিডিও এড করা যাবে স্যার হ্যাঁ ভিডিও এড করা যাবে ভিডিও আপনি যে কোনো সময় অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে ভিডিও এড করলে চলমান যে কোনো গিকের সাথে আপনি ভিডিও এড করতে পারবেন ভিডিও এড করলে সেটা চার পাঁচ দিন পর্যন্ত ওরা ভিডিওটাকে এই দেখে দেখার পরে ভিডিওটা কি ইয়ে হয় হ্যাঁ বাট ভিডিওটা অ্যাড করলে আপনি যে কোনো সময় করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে আমি আমি একটু আগে অনুরোধ করেছিলাম ইরেলিভেন্ট কোনো কোশ্চেন না করার জন্য আর কেউ কি আছেন জাফর ইকবাল বলেন মাইকটা অন করতে হবে
আসসালামাইকুম স্যার বলুন স্যার যদিও সাবজেক্ট রিলেটেড হচ্ছে কিনা জানি না তারপরে আমি বলতেছি যে আমি এর আগে আপনার ফ্রি ক্লাস দেখার পরে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি আমি পাঁচ ডলারে কাজও পেয়েছি ইতিমধ্যে তো মেনলি যেটা হচ্ছে আমি একটা গিক দিয়ে এখনো পর্যন্ত বেশ সারা পাচ্ছি তো আলহামদুলিল্লাহ এখন যে জিনিসটা আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি প্রোফাইল কি কখনো চেঞ্জ করতে পারবো যে আমার কাজের ধরন যদি চেঞ্জ হয় কখনো সেই ক্ষেত্রে কোনো বাধা নাই এবং প্রোফাইল আপনাকে চেঞ্জ করতেই হবে প্রতি মাসে আপনার স্কিল বাড়বে প্রতি মাসে আপনার কাজের পরিধি বাড়বে এবং প্রতি মাসে আপনি কি চেঞ্জ করবেন এবং যখন ইচ্ছা তখন চেঞ্জ করবেন প্রোফাইল তাতে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা এতক্ষণ করার জন্য এবং যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তো আমি এখন ক্লাসটা স্টপ করে দিচ্ছি স্টপ করে দিচ্ছি বাট আমি যাচ্ছি না আমি সাপোর্টে আছি আপনারা যারা কাজ পেয়েছেন তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেব এবং অন্য অন্য সাপোর্ট গুলো দেবো তো ঠিক আছে আমি বিদায় নিচ্ছি তো এখন আপনাদের কাজ কি এখন আপনাদের কাজ হলো এই গিকটাকে দেখে আপনারা এই প্রথমত আমার পুরো ভিডিওটাকে দেখবেন কমপক্ষে তিনবার চারবার পাঁচবার পুরো ভিডিওটাকে দেখবেন দশ মিনিট ভিডিও দেখবেন দশ মিনিট আমি সে ভিডিওতে যে কাজগুলো করেছি বলেছি সে কাজগুলো করবেন আবার দশ মিনিট দেখবেন মনে করেন প্রথমত আপনি প্রথম টাইটেল লেখলেন হ্যাঁ টাইটেল টাইটেলটা লেখলেন ভালোভাবে বুঝুন আমি টাইটেলটা কিভাবে লিখতে বলছি পুরো পুরো অংশটুকু দেখবেন ভালোভাবে দেখে টাইটেলটা লিখবেন আবার ভিডিওটা দেখবেন মিলাবেন যে আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে আপনি করেছেন কিনা এভাবে দশ মিনিট ভিডিও দেখবেন দশ মিনিট কাজ করবেন এভাবে আপনি খুব সাবধানতার সহিত টোটাল ভিডিওটা দেখবেন এবং টোটাল কাজগুলো আপনি করে ফেলবেন টোটাল কাজটা করার পর করার পরে আবার পুরো ভিডিও দেখে মিলাবেন যে আমি যেভাবে বলেছি হুবহু সেভাবে হয়েছে কিনা বা কোনো চেঞ্জ করতে করতে হবে কিনা তারপর আপনি এটা নিয়ে একদম প্রত্যেকটা শব্দ বাই শব্দ আপনি একটু পরীক্ষা করবেন কোনো শব্দ ভুল আছে কিনা কোনো সেন্টেন্সের পালানগত কোনো সেন্টেন্সগত সেন্টেন্সের গঠনগত কোনো ভুল ভুল আছে কিনা হ্যাঁ ব্যানারটা সুন্দর হয়েছে কিনা ব্যানারটা কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে কিনা তারপর ফুল স্টপ ঠিক আছে কিনা কমা ফুল স্টপ এগুলো ঠিক মতো হয়েছে কিনা প্রত্যেকটা জিনিস আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চেক করবেন চেক করার পর তারপর ফাইনালি কি আপনি আমাদের সাপোর্ট টিমকে দেখাবেন আপনার দিক থেকে যখন আপনি নিঃসন্দেহ হবেন যে এটাতে আর কোনো ভুল নেই আপনি আমার ইনস্ট্রাকশন মতো করেছেন এবং আর কোনো ভুল নেই তখন আপনি কি করবেন আমাদের সাপোর্ট টিমকে দেখাবেন সাপোর্ট টিমকে দেখানোর পর সবকিছু যখন অ্যাপ্রুভ করে দিবে ব্যাস এরপর আপনি আপনি কি করবেন এই জিনিসটিকে পাবলিশ করে দেবেন ঠিক আছে মানে আপনার এগুলো তো গুগল ড্রাইভে আপনি লিখবেন সরাসরি ফাইবারে লিখবেন না এই টাইটেল ডেসক্রিপশন সবগুলো আপনি গুগল ড্রাইভে লিখবেন এবং ফাইনালি গুগল ড্রাইভ থেকে আপনি কি ফাইবারে ট্রান্সফার করবেন ঠিক আছে এটা হলো আপনাদের কাজ তাহলে আমি আগামী পরশু দিন আপনারা সবাই গিক তৈরি করবেন এবং আগামীকালকে আমাকে সবাই গিকটে গিকটে দেখাবেন ঠিক আছে আগামীকালকে আমি সবার গিকগুলো চেক করব সবার গিকগুলো আমি কারেকশন করে দেব তো ঠিক আছে আমি তাহলে স্টপ করে দিচ্ছি মানে আমিও কারেকশন করে দেবো আমাদের সাপোর্ট টিমও কারেকশন করে দিবে তো ঠিক আছে আমি একটু স্টপ করে দিচ্ছি ক্লাসটা সবাই ভালো থাকবেন